नमम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पद नमो आचार्य पदाय निताय कि पदाय ने गौरव कथा धाम पदाय नगर ग्राम तक नमम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत समिति नाम ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारि ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तादिते ओम अज्ञानति मिनंदश ज्ञानंजन शलाका चक्षुर मौलमिन तम जन तस्मै श्री गुरुवे नमः जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री बाषादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुकंकर दी बाचा लंग पंगुंग लंगे ति ग्रीन जात के पतम हंग मंदे श्री गुरु दिन ताय नमः परमानंद मानवर श्री चैतन्य ईश्वर हरि ओम तत्सा हरे कृष्ण वेलकम हमारे साप्ताहिक क्लास है जिज्ञेस कर दाओ जिन मन पड़ल क्लस शुरू आगे सब शेयर करी ठीक प्रत्येक अवस्था तस्तुरी मृगर कथा सब मन आस्तुरी मृग कस्तुरी मृग गंधे चारिदी के खुजे बेड़ा कथाय गंध एत सुंदर घ्राण कथाय बेड़े जो छोट्ट उदाहरण दीची सब समय करीना प्रत्येक जीवन करी कखो कखो को जिन खुजे पासीना कथा कथा पकेट ही रही है हाँ ये कथा कथा हाथी धरे खुजी खुजे पासीना गतकाल क्लस जरा मिस कर अवेलेबल हो सुनबे कारण चारे क्लस सीज चल मिस कर खूब इम्पर्टेंट सीज शनिवार आगामी शनिवार ओ क्लस लास्ट क्लस गुरुत्वपूर्ण क्यों जो आगे सीज गो मिस रेकर्डिंग नारण रेकर्डिंग खूब भलो असुविधा नहीं कि भलो क्योंकि रेकर्डिंग क्लस मध्य डिफारेंस हम जो समय दीची तक कृष्णा आशीर्वाद मध्य जो भिडियो अन रखी तक तो सचेतन थकते हैं माथा चुलका तो अन्न दिखे तक तो कारो साथ कथा बोलना तो देखा जा सबाई देखे तक सामने शनिवार क्लस मिस करना आज के पारि कवर करब आशा कर जगह पोछाते पर लास्ट मान नेक्स्ट आगामी शनिवार सैटारडे क्लस टाइम गतकाल क्लस खूब मन दिए सुनी अनेक कि कारण जो प्रार्थना करी गुरु परम्परा के तक तरह मार्सि फ्लो होते थे तर मार्सि फ्लो होते थे से जिसगल प्रत्येक जीवन तुम्हारे गुरुत्वपूर्ण कटा क्लस लास्ट चार पांच टे क्लस 
থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর থেকে শুরু করে যে ক্লাসগুলো ঠিক আছে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর যে ক্লাসটা সেটা থেকে শুরু করে আগামী শনিবারের ক্লাস পর্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ যেটা সত্যিকার অর্থে যারা নতুন একদম নতুন ভক্তি পথে হ্যাঁ তারা বুঝতে পারবে না তারা বুঝতে পারবে না মানে হ্যাঁ না বোঝার কি আছে তো বলছেন আপনি যা কথাগুলো সবই তো বুঝলাম কিন্তু ওই বোঝা না বুঝে প্রথমে শোনা মন দিয়ে শোনা তারপরে হচ্ছে বুঝতে পারা তাই না তারপরে সেই জিনিসটাকে মানতে পারা মনে আছে চারটে ধাপ তারপরে জিনিসটাকে মানতে পারা তারপরে জিনিসটাকে করার জন্য ডিজায়ার বা আকাঙ্ক্ষা করা ডিপ ডিজায়ার মনের থেকে এই চারটে আমাদের হাতে আর কখন আমরা করতে পারবো সেটা আমাদের হাতে না ক্লিয়ার কখন আমরা করতে পারবো কখন সফলতা আমাদের হাতে না কিন্তু এই চারটে জিনিস আমাদের হাতে আর এই চারটে জিনিসকেই বলা হচ্ছে বোঝা এই চারটে জিনিসকে আমরা এক কথায় বলছি যে অ্যাকচুয়ালি উপলব্ধি করা কাজে লাগা জীবনে তো বারবার বলছি থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর থেকে যে সিরিজটা শুরু হয়েছে অনেক কিছুই হবে আ আচ্ছা ওই জায়গাটা তো কভার হলো না আচ্ছা ওই টপিকটা তো প্রভু ক্লোজ করল না ওই জায়গাটা তো ওপেনই থেকে গেল হম আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করেছেন গতকালকের সিরিজে তার আগের ক্লাসেও অনেকগুলোই অ্যান্সার করা হয়েছে যদি একটু মন দিয়ে শোনেন দেখবেন খাতায় নোট করলে খুব ভালো হয় কারণ আমরা সামনের শনিবার এই পুরো সিরিজটাকে ক্লোজ করব এবং কেউ যদি কোনোটা মিসও করে থাকে মাস্ট এই দিনটা অ্যাটেন্ড করবে ঠিক আছে আমরা কীর্তন দিয়ে একটু শুরু করি ছোট্ট করে কীর্তন করব কারণ আজকে অনেক সময় হয়ে গেছে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 H
राधा कुंज भी हरि की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्रीनाथ जी भगवान की जय गौर निताय की जय शिल प्रभुपात की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय आज के गुरु महाराज हिजलिन जय पता स्वामी गुरु महाराज एन असुस्थ एवं हस्पिटाले चलो हम सबा मिले हृदय थे कृष्णर का प्रार्थना करी एवं तीन बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करी एवं तरह चेष्टा करब सारा दिन बार बार कृष्णर का बोलार जो कृष्णा जानी गुरु महाराज नित्य लील में प्रवेश कर तुम गुरु महाराज के दरकार किंतु हमारे और बसि दरकार सूतरा खूब बसिदिन ना हम अंत और कैकटा बचर जान गुरु महाराज संगे थे कारण गुरु महाराज चले जावर कथा छो अनेक आगे क्योंकि गुरु महाराज एत दयालु चले गए कथा भेबे शरीर जदिव तरह समस्त समस्त गड ब्रदार गड सिसटारा नीते इस गुरु महाराज निजे रिभिल कर एस्ट्रोलजी अनुजा गुरु महाराज चले जावर कथा अनेक आगे क्योंकि कृष्णार मैं कृष्णार गतकाली जी कथा शेयर कर इन्स्ट्रकशन से कैकटा बाकी रही गुतरा गुरु महाराज जा कष्ट मान जेटा बर्णनार अतीत तो प्रार्थना करब यह तीन बार हरिकृष्ण महामंत्र जब करब प्रार्थनार मेन्टालिटी मुखटम हवा उचित जो कृष्णा तुम्हार जो मन तुम जो चाओ कारण गुरु महाराज प्रार्थना करते शिखे सवार समस्त आचार्य निजे प्रियजन जो कखर बला उचित ना इटा करो कृष्णा ता तो सार्वेंट थकलम ना कृष्णा के सार्वेंट बनिए दिल कृष्णा तुम्हार जो ठीक मन है तुम जो चाओ गुरु महाराज के देखाशुना कर कारण तो नाबालक नाबालिका ठीक मत दाड़ाते हाँटते चलते तो गार्जियन थका खूब दरकार छोट शिशुर क्षेत्र जे रखम बड़ हम क्योंकि सब माँ बाबा जाए क्यों ना कारो बार माँ बाबा जाए जरा बाबा मा रही है सबा के एक दिन चले जानी से बड़ हार बुझते कि खूब डेन्जारास खूब कष्ट लागे जो मान नाबालक शिशु को मान मातृहारा पितृहारा हो जाए तैना तो तक खूब कष्ट लागे क्योंकि जदि कारो बस चल्लिस बचर पंचाश बचर है तर पिता माता देह रेखे कष्ट नो डाउट पैथेटिक कष्ट जे हर से रिलेशन तरह मध्य दिए जिन हलो ना तक छोट शिशु पिता माता के हरानो और एक चल्लिस बचर पंचाश बचर कारो बाबा मा के हरानो एक जिन कखना एक जिन तो भक्ति पथ हमारे जैगा सरकम एके बारे शिशु तो ये कृष्ण साथ कथोपकथन करते हैं और बार बार एक कथा बोलते तुम्हार जो ठीक मन है तो प्रार्थना कर लगभग गुरुदेव के चाहिए प्रार्थना प्रार्थना सब क्षेत्र एप्लीकेबल एम ना गुरु महाराज क्षेत्र प्रियजन क्षेत्र दरकार कृष्ण साथ पूरा बांगल् कथा बोला निजे भाषा यह कथा बोला दरकार तो ये तुम जो गुरु महाराज के किदिन चाहिए विशेषकर हमारे गौरांग कूटी कारण गौरांग कूटर एगारो जन कैंडिडेटर लिस्ट चले ग जर दीक्षा तो सूतरा गुरु महाराज शुद्ध थकाटाई ना सुस्थ थका बस दरकार कारण कत बड़ जिन एक्चुअली सकाले रिकल कर गौरांगी जो भोग रान्ना कर प्रहल्लाद कृष्ण प्रभु नरसिंह आज थे प्राय दस बचर आगे जख अफिसियल भाव गुरु महाराज चरणे आश्रित करना कि बुझीना तक फोने ओभार द फोन गतकाल के अरिंदम प्रभु बोलें फोन एसोसिएशन एक्चुअल बेपारेचुअल बेपार जदिशन चाहिए उदाउट जूम कल उदाउट टेलिफोन जस्ट क्लोजिंग आईज कारण 
এটা আপনারা রিয়েলাইজ করতে পারেন এই জন্য আমাদের ধাম দর্শন প্রয়োজন যখন ধাম দর্শন করব ধামের জিনিসটাকে আমরা ক্যারি করে নিয়ে আসবো স্মৃতিতে আমরা মনে মনে ধামে বিরাজ করতে পারি আমাদের গুরু বরগোবিন্দ এই কথাটাই বারবার বলেন হিজ হুলেনের জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ হিজ হুলেনের ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ হিজ হুলেনের রাধানাথ স্বামী গুরু মহারাজ এক কথা বলেন হিজ হুলেনের রাধানাথ স্বামী গুরু মহারাজ তো এটা বলতেন যে আমরা আমাদের নিউ জার্সি নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্ট ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট এফিসিয়েন্সি অ্যাপার্টমেন্ট ওয়ান বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট না যদি সেখানে ভগবানের নিত্য সেবা হয় যদি সেখানে হাজব্যান্ড ওয়াইফের রিলেশনশিপটা এরকম হয় যে আমার আমি একজন বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবীর সাথে ডিল করছি তাই না আমাদের আমাদের সেই ব্যবহারটা পরিবার পরিবারটা আমার কৃষ্ণের দেয়া একটা আশীর্বাদ কৃপা ঘরে তুলসী মহারাণীর অবস্থান থাকে ঘরে একাদশী ব্রত পালন করা হয় ঘরে নাম কীর্তন নাম সংকীর্তন যজ্ঞ করা হয় এই যুগে অন্য কোন যজ্ঞ প্রেসক্রাইব নয় কোন নয় ফায়ার সেক্রিফাইস করা কি একদম রেকমেন্ডেড নয় বড় বড় আমাদের ব্রাহ্মণকে ডাকার দরকার নাই কিন্তু যদি সংকীর্তন যজ্ঞ হয় কৃষ্ণ কথা বলা এবং সংকীর্তন সেটা হচ্ছে বড় যজ্ঞ প্রতিটা ঘরে প্রতিটা ঘরে যে যেখানেই থাকেন যে অবস্থায় থাকেন ভক্তি পথের যেই যেই প্রান্তেই আমরা থাকি না কেন অন্তত বছরে একবার সংকীর্তন যজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন তো যাই হোক হিজ হলেন রাধানাথ স্বামী মহারাজ এই কথা বলেছেন সমস্ত গুরু বর্গবিন্দ আমরা গোলক বৃন্দাবন বানিয়ে ফেলতে পারি আমাদের ঘরকে তো এই জন্য অ্যাসোসিয়েশনটা ম্যাটার করে আমি কিভাবে নিচ্ছি অ্যাসোসিয়েশনটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে হচ্ছে আমাদের নেয়ার উপরে তো গতকালকে অরিন্দম প্রভুর কথাটা মনে পড়ে গেল এই প্রসঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে তো অরিন্দম প্রভু একটা রিয়েলাইজেশন শেয়ার করছিলেন তো তাতে বলছিলেন যে উনি এক জায়গায় গেছেন তো সেখানে যাওয়ার পরে কিছু ভক্ত মন্ডলী তো তো তারা আর কি গুরুত্ব বোঝাচ্ছিলেন যে ফিজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ভার্সেস অনলাইন অ্যাসোসিয়েশন হ্যাঁ অনলাইন যদি আমি ইউটিউবে শুনি সেটা বোধ ডাইরেকশনাল হলো না সেটাও ভালো অ্যাসোসিয়েশন যদি আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি অনেকের কাজে দেবে আর যখন আমরা এইভাবে ইন্টারাক্ট করি একে অপরকে দেখছি একে অপরকে কথা শুনছি আমরা টাচে আছি সেটা ফিজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসোসিয়েশন কারণ গতকালকে অরিন্দম প্রভুর কথাটাই মনে পড়ে গেল অরিন্দম প্রভু যখন এই কথাটা শুনলেন তখন অরিন্দম প্রভুর মুখটা কেমন হয়ে গেছিল মুখটা চুপসে গেছিল অরিন্দম প্রভু বলছেন তাই তো অরিন্দম প্রভু মুখটা চুপসে গেছিল তো ফিজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন যদি আমার মুখটা মুখটাকে চুপসে দেয় তার থেকে ভালো না অনলাইন অ্যাসোসিয়েশনে অ্যাসোসিয়েট করে সারা সপ্তাহ ওটা আনন্দে থাকা এটি কি যথেষ্ট নয় তো আমি জানি না আপনাকে কোনো মাতাজি না প্রভুজি কে অ্যাপ্রোচ করেছেন তো এক একজনের জায়গা এক এক রকম এক একজনের বোঝার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এক একজন রকম এক একজনের অভিজ্ঞতাও এক এক রকম তাই না তো অবশ্যই ফিজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনটা যখন কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা অ্যাসোসিয়েশনটাকে কিভাবে নিই নাহলে সবচেয়ে ভালো অ্যাসোসিয়েশন প্রভুপাদের সাথে কে কে করতে বলুন তো যত মশার মাছি ছিল যত মশার মাছি তারা প্রভুপাদের অ্যাসোসিয়েশন সবচেয়ে বেশি করতো তাই না তাদের কোনো এন্ট্রি করার জন্য টাইম টেবিল লাগতো না ওরকম অ্যাসোসিয়েশনকে অ্যাসোসিয়েশন বলে অ্যাসোসিয়েশন বলে হচ্ছে মন দিয়ে কথা শ্রবণ করা গতকালকে যেটা বলেছিলাম সেবা করা প্রথমে শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা করা সেবা করা সেই রিলেশন মেনটেন করা সেই শরণাগতি আসা এবং নিয়মিতভাবে শ্রবণ করা নিয়মিতভাবে এবং অথেন্টিক প্রসেসে মন গড়া কিছু না শাস্ত্রের ভিত্তিতে গুরু পরম্পরার আশ্রয় প্রামাণিক পরম্পরার অধীনে থেকে তো চলুন আমরা জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জন্য আমরা প্রার্থনা করি কৃষ্ণার কাছে এটা জানাই যে কৃষ্ণা তোমার যদি ইচ্ছা হয় তোমার ঝুলি থেকে বর্তমানে যতগুলো মানে ডায়মন্ড আছে তার মধ্যে একটা ডায়মন্ড খুব মূল্যবান একটা ডায়মন্ড এখনো তুমি রেখে দিয়েছো আমাদের জন্য তা আমাদের আর কিছুদিন এই ডায়মন্ডটার প্রয়োজন আছে তো এই জন্য তুমি তুমি যদি চাও তোমার যদি ইচ্ছা হয় আমাদের প্রতি করোনা করে তুমি আর কিছুদিন গুরু মহারাজকে রাখো আমরা একটু দাঁড়াতে শিখি কারণ আমাদের এগারো জন ক্যান্ডিডেটের লিস্ট ওখানে পৌঁছে গেছে ইলেভেন ক্যান্ডিডেট এটা কম বড় কথা নাই আমাদের ছোট্ট পরিবার আমাদের এই কুড়ি পঁচিশ জন তিরিশ জনের পরিবার তার মধ্যে এগারো জনের দীক্ষা হতে চলেছে খুব শীঘ্রই পুরো সেট আপ রেডি সমস্ত ফর্মালিটি অলমোস্ট ডান মানে নাইনটি এইট পার্সেন্ট কমপ্লিট আর জাস্ট একটু বাকি জাস্ট তো এই জন্য চলুন আমরা তিনবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি 
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 अच्छा तीन बार जब कर आगे एक तो जिन्हें बोलते बोले कैसी कृष्णा थे क्यों जो मार्सिफुल तादेव राम राय एक बार प्राप्त होना कोई हमारे इमोन इनको आता था जाने खेदों थे पांच चतुर्थ जा जा ऐसे कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्तानंदो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 एक्चुअली शोधती कथा उसे इटा जब आमी निजे किन्तु इटा थी के बेशी प्रार्थना जेटा कोडी गुरु महाराज का सी कोडी गुरु महाराज आपने यार कौन दिन थे के दर इटा गुरु महाराज के ह तখন की होता हमारे दशा की होता हमारे गोरांगों को ठीर ऐतो ऐतो आशीर्वाद ऐतो कृपा को था थक तो अच्छा आज गेर कथा शुरू करा रखे अनेक तस्वीरों में हुए गलो कारों की क्विक प्रश्न आज करना हमारा आज गे हो तो कथा शिष्य पढ़े यार कोनो प्रश्नों में आश्चर्य में पड़ो ना और खूब चेष्टा करती हूँ जब टाइम मेंटेन करो हैं कारों को ना प्रश्न आ से आगे क्लास रिलेटेड बीती का मतलब जी अच्छा आपने बोले ये तो आमी ये तो बोले थी पढ़े आपने तारा की हाथ पिलस में बोले हैं प्रभु बांग्लादेश की ये जो हूँ ना मैं देख ला मामा बोन पूजा कुछ है तो हूँ ना मैं देख ला ओ भगवान तो आमी उन्हें जिज्ञासा कर लाम मैं आमी तो शब्द में भगवान ने डिरेक्शन ने प्रोनाम कोरी वो देख लाम अन्नो डिरेक्शन दी तो उन्हें आमी जिज्ञासा कर लाम अन्नो दिखे क्या नो तक मैंने वो प्रोनाम कर लो तो बोल लो ऐसा ना कि इसको ने नियम तो क्या नो ऐसा है मैंने अन्नो दिखे ना अन्नो दिखे ना भगवान शेठा अमरा बादी के रखे भगवान के कोड़ी एमोन ना जे भगवान ने दी के कोड़ ले कोनो अशुभिदा से आपनी जेटा कोड़े ने शेठा वराइट माता जी जेटा कोड़े से शेठा वराइट तबे बुध दरकार आते जे कैनो अमरा कोड़ी कारण भगवान ने आशीर्वाद अमदे रीदोए प्रकाश है रीदोए जाते शारशुरी आशे अमदे ऐतो बेशी लोग देखा सुना करे एक जन भूल होले ही करेक्ट कर दे अरे विशेष कर जिसे रे ऑथेंटिक प्रामाणिक कोनो इस कौन थी के कोनो भक्तों देर कस्ते के शेखे ताले हमारे भूल हो और चांस टक कम हो तो एमोन ना जे दुटो ही राइट एमोन ना जो उटे ही एकमात्रो राइट किंतु मोन दिए प्रोनाम कोली हो लो मोन दिए भ माथा टा नोटो हो बे माथा टा टच कर बे दुई हाथू दुई हाथे के नोई एवं दुई पायर हाथू तेरे पंचांगो बोला है क्या ना मतलब पंचो अंगो दिए प्रोनाम करा बोला है क्या ना तीन टे अंगो खोलो तो तेरा एक दुई मतलब एक पायर हाथू आर कपाल ठीक तो आर दुटो होते हैं हमारे मुखे तार स्तुति थकते हो बे आर चिंताएं म माने एक्सरसाइज करने में तो ना मेरे को हम प्रोनाम कोडी और भावते था कि घरे का था शेटा किन्तु प्रोनाम में एक टाऊंगो कुमे गया लो तो ये जो ना हम लोग कुन प्रोनाम कोडगो आज जो दिस शास्त्रं दंडबाद जिता प्रभुरा करे दंडबाद प्रोनाम शेखेत्रो ताई शेखेत्रे एक टा एडिशनल जिनिस रीदाय टा लग बे रीदा� एवं आमादेर मुखे थक बे ग्लोरिफिकेशन कोनो प्रोनाम मंत्रो बास्तुति बा भगवानेर कथा ठीक है ना इटा आमादेर मुखे थक बे मन आम्रा जवान बोल बो जाए ऐसी सी राधा कुंजो बिहारी की जाए ऐरकोम एटलिस्ट हैं बा आम्रा बोल लाम राधा रानी के प्रोनाम कोची तब तो कंचन गोरंगी राधे विंदा वने शरी विश्वभानु � अतः वामरा 
नीला चलो निभाषाय नित्याय परमात्मा ने बलभद्र सुभद्र भांग जगन्नाथ आय ते नम जे को स्तुति दिए प्रणाम करब मुखे चलो चिंता जान तर रूप तर रूप तो देखें अपना जो एन घरे बस प्रणाम करें सकाल बल्ले सन्धे बल्ले जो प्रणाम कर अपनी चोख बंद कर ले देखते पाने देखते चाहले ही देखते पाबीन जगन्नाथ पुरी अपन चोखे सामने भेसे उठबे जगन्नाथ पुरी श्रीधाम मायपुर वृंदावन ठीक है तो प्रणाम अंशा जेहेतु चले भाच करी अच्छा कारो को प्रश्न रिलेटेड लास्ट चार्टे क्लस जगह राधानाथ स्वामी महाराज कथा एफिसियंसि एपार्टमेंट जोर दिल मन जाना मत कारो एफिसियंसि एपार्टमेंट थे क्योंकि प्राय आई बचर जीवन एक समय एफिसियंसिपार्टमेंट अनेक दिन थे फिजिकलोसिएशन जो मान अन्न्य जिन चिंता कर मन का चिंता करी व्हाट टू टक अबाउट दिस जूम क्लस इंटरक्टिव क्लस एटार कथा तो प्रश्न तो गुरुत तो बोल बोलार अपेक्षा रखे ना क्योंकि तो डिपेंड कर महाराज आसें अवश्य दर्शन करते जाब शुद्ध भक्त आसें अवश्य दर्शन करते जाब कार्जन जरा जा रा शो पुरो क्लसगुल अथवा एक बार शुने तीन हाईलि रेकमेंड करबाद एकत्रिशे डिसेम्बर थे गुरुत्वपूर्ण टपिकर ऊपर जो क्लसगुलो हमारा अपन समय मत खूब मन दिए एक बार एकाधिक बार श्रवण करबें जेखने गाफिलती देखें कौन एक भूल लिंक काट हो जाता अवगुण अवगुणर कारण गुरु परम्परार मैसेज पहुंचे दीते गए एक गाफिलती हूँ मैसेजा नार चेषा करबें और आपनारा स्मारक्राही सार्ट के ग्रहण करबें ये हमारे विश्वास ए प्रार्थना गुरुत्व दिए बोझा उचित वाचन भंगी ते भूल अवगुण थे थकबे कारण अपन मत ही एक अवगुण क्योंकि गुरु परम्परार मैसेज जो भलो किस क्या लगे गुरु परम्परार अहित की कृपा शिल प्रभुपे गुरु महाराज अहित की कृपा तो गुरुत्व दिए देखें सुनबें कारण ये एम जिन बला भक्ति पथे सारे सब ठीक है क्यों बोल बार बार सीरीजार कथा और ये क्योंकि आगे अनेक बार टाच करार कथा भेबे क्यों सम्भव है एक मिनिमाम प्लैटफर्म थार दरकार आज इटना साधारण क्यों बुझे ना जर का निजे धारणा जरा एखो का जरा एखो गुरु परम्परार अधी आसें हृदय बुझे ना तरह धरते पर तडियस ना वो क्लसर जो अडियंस ता ना एटलिस ता जे जेखने थकुक तो चार माला कर तो चार नियम पालन एखो करते ताओ अडियस जो तर हृदय थे येस दिस इज माई परम्परा दिस इज माई चैनल दिस इज माई गाइडेंस दिस इज माई फ्लो यार फ्लो यार धारा यार प्रामाणिक धारा यार मान सत्य मूल आधार ये विश्वास भक्ति श्रद्धा जो थे ये अपना लाइफ बदले देवे ग्यारंटेड आपनी जो माँ हन बाबा हन वाइफ हन हजबैंड हन जीवन धारा बदले देवे एम गुरुत्वपूर्ण जगह क्यों बोल फाउंडेशन कथा फाउंडेशन एत गुरुत्वपूर्ण ठीक जे रखम जो एक उच्च अनेक कुल्डिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आशी तला एक तलाल्डिंग कथा भावें देखें जे बिल्डिंग जत बड़ तरह फाउंडेशन त्रंग ती जे परवर्ती क्षेत्र में पढ़ाशन भलो कर तरह फाउंडेशन त्रंग ती तो साधारण साधारण कथा तईना तो ये फाउंडेशन जो ठीक रखी जगह फाउंडेशन आसार आगे 
কিন্তু আমাদের মিনিমাম একটা জায়গা আমরা ক্রস করে এসছি কি শ্রদ্ধা এসছে আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধা এসছে যেটাকে আমরা সবসময় ভক্তি বলে ভুল করি আসলে ওটা ভক্তি না ওটা শ্রদ্ধা রেসপেক্ট শ্রদ্ধা থেকেই আমাদের শুরু হয়েছে সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ থেকেই আস্তে আস্তে শুরু হচ্ছে ভজন ক্রিয়া তো আমরা এই জায়গায় আছি সবাই মোরাললেস কম বেশি তারপরে সবার অনেকেরই আপনাদের মধ্যে অনেকেরই শুরু হয়ে গেছে অনর্থ নিবৃত্তি আবার অনেকের শুরু হয়নি হবে হবে করছে আবার অনেকের বেশ সিনসিয়ার এই ব্যাপারটাতে অনর্থ নিবৃত্তির ব্যাপারে তো আমরা বলেছি আমাদের জায়গাটা কোথায় অধিকাংশের জায়গাটাই অনর্থ নিবৃত্তি কিন্তু নটা স্টেজ কি আর একবার রিপিট করি শ্রদ্ধা সাধু সঙ্গ ভজন ক্রিয়া অনর্থ নিবৃত্তি নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ভাব আর প্রেম এটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য এই নয়টা ধাপ ঠিক আছে এই নটা ধাপ আমাদের লক্ষ্য টার্গেট ফাইনাল টার্গেট তো আমরা এখন শ্রদ্ধাটা হচ্ছে আমাদের একমাত্র মূল্য আমাদের পকেটে রাখতে হবে কি রাখতে হবে শ্রদ্ধা এইটা নিয়ে আমরা হাটে আসব নাম হট্ট নামের হাটে আসবো কিনতে কৃপা কিনতে এমনি এমনি কেনা যায় না আমাকে কৃপা করেন হয় না আমরা আগেও অ্যাড্রেস করেছি এই শ্রদ্ধা দিয়ে আমাদের কিনতে হবে তো শ্রদ্ধা আছে বলেই আমরা এই জায়গায় এসছি আমরা কথা শুনি অনেক কাজ থেকে অনেক স্ক্যাজুল থেকে আমাদের মেনটেন করে শুনতে হয় এটা জীবনে সবচেয়ে বড় সম্পদ তাই যদি না হবে তো আপনারা অনেকেই একাডেমিক আপনাদের রেসপন্সিবিলিটি আছে কারো প্রফেশনাল রেসপন্সিবিলিটি আছে ঘরের ক্ষেত্রে রেসপন্সিবিলিটি আছে তাহলে আমরা লেগে আছি কেন যদি আমাদের জীবনে কাজে না লাগবে তাই না তাই কারণে আমরা ধরে আছি কেন আমরা একে অপরে মানে একে 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 ধাপে ধাপে এগোচ্ছি কেন কেউ বেরিয়ে যাচ্ছি না কেন যারা সিনসিয়ার ঠিক যদি এই শ্রদ্ধাটুকু দিয়ে আমাদের যাত্রাটা শুরু করি এভরিথিং ক্লিয়ার শ্রদ্ধা সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ আমাদের শুরু হয়ে গেছে ভজন ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে রাইট কারণ এটা কিভাবে শুরু হয় প্রসেসটা কি নববিদ্যাবর্তীর প্রথমটা হচ্ছে শ্রবণম তো এই শ্রবণমটা দিয়ে আমাদের পথ চলা শুরু এই জন্য আপনাদের বলছি এই জায়গাটা থেকে আপনারা ক্রস করে গেছেন আমরা সবাই ক্রস করেছি বলেই এই পাঁচটা সিরিজ এই চারটে ক্লাস বা পাঁচটা ক্লাসের যে সিরিজ খুব ফাউন্ডেশন স্ট্রং করার আমরা সময় চলে এসছে এবং আমরা নিতে পেরেছি এই জন্য এই ফাউন্ডেশনটা স্ট্রং রাখলে ভক্তি জিনিসটা আসলে কি ভক্তি জিনিসটা আসলে কি কোন কোন খুঁটিনাটি জিনিসগুলো আমাকে সাবধান থাকতে হবে কোন কোন খুঁটিনাটি জিনিসগুলো আমার বোঝার খুব দরকার আছে ব্যাস এইটুকু বুঝলেই ব্যাস আর কোনো ভয় নেই এইটুকু বুঝলে আর কোনো ভয় নেই আমাদের জীবনটা অনেকটাই সুনিশ্চিত ভক্তি পথে ভক্তি জীবনে এইবার ভক্তিলতা বীজ দেখবেন কি সুন্দর বাড়ে জীবনে কত আনন্দ হয় একটা মজার জিনিস কি গতকালকে আমি শেয়ার করছিলাম একটা মজার জিনিস কি চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এলেন শ্রীকৃষ্ণের পরে তাই না আমরা চৈতন্য চরিতামৃত থেকে আলোচনা করছিলাম আজকেও ইচ্ছা আছে একটু চৈতন্য চরিতামৃত টাচ করব হম তো ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র এলেন তাই তো সঙ্গে লক্ষ্মণ দাপর যুগে কে এলেন কৃষ্ণ সঙ্গে বলরাম বড় ভাই লক্ষ্মণ হয়ে গেল বলরাম তারপরে কলি যুগে কে এলেন চৈতন্য মহাপ্রভু সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু ত্রেতা যুগে যখন রামচন্দ্র এলেন রামচন্দ্র কিন্তু এত কৃপালু ছিলেন না তারপরে যখন কৃষ্ণা এলেন কৃষ্ণা অনেক অনেক লীলাবিলাস করলেন কিন্তু সেই কৃষ্ণা সেই রামচন্দ্র যখন ভক্ত রূপে এলেন ভগবান যখন ভক্ত রূপে এলেন তখন এতটাই মার্সিফুল এতটাই মার্সিফুল যে সেই শুধু তাকে দেখলে বা তার কথা শুনলে না তার ভক্তদের দেখলে বা তার ভক্তদের কথা শুনলেও আমাদের মধ্যে সেই রোগ সংক্রামিত হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই পাওয়ারটা চৈতন্য মহাপ্রভুর আছে তো আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর এই পরম্পরায় আছি আমরা যেন আসল এসেন্সটা গ্রহণ করতে পারি আচ্ছা প্রশ্নের দিকে যাচ্ছিলাম আর কারো কোনো প্রশ্ন বা কোনো কমেন্টস বিগত ক্লাস থেকে এই ফাউন্ডেশনটা স্ট্রং করার গুরুত্বটা আমরা বারবার বলছি আচ্ছা কোনো কমেন্টস বা কোনো প্রশ্ন নেই তাহলে আমরা চৈতন্য চরিতামিতের আর একটু শুরু করি ঠিক আছে সবাই ওই জায়গাটা বের করুন যেখানে আমরা গত ক্লাসে শেষ করেছিলাম চ্যাপ্টার থ্রি টেক্স নাম্বার টুয়েলভ আমরা কোথায় টুয়েলভ কমপ্লিট করেছিলাম তারপরেও সবার জন্য আমরা আর একবার করি একসাথে ঠিক আছে চৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা চৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা চ্যাপ্টার থ্রি টেক্স নাম্বার টুয়েলভ 
দাস সখা পিতা মাতা কান্তগণ লইয়া ব্রজে ক্রিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান অন্তর্ধান করি মনে করেন অনুমান চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান সকল জগতে মরে করে বিধি ভক্তি বিধি ভক্তে বোঝভাব পাইতে নাহি শক্তি ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর কৃত ঐশ্বর্য জ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর বিধ মুক্তি পাইয়া এই পর্যন্ত ডাকি সতের পর্যন্ত বারো থেকে সতেরো আমরা পড়লাম ঠিক আছে কেউ আমার সাথে পড়বেন তারা হাত তুলবেন কেউ আমার সাথে আহ অংশগ্রহণ করতে চান তারা হ্যান্ড রেস করবেন কারো কাছে যদি চৈতন্য চরিতামিতের আদি লীলা থাকে এবং পড়তে চান হ্যাঁ অনুবাদ এবং তাৎপর্য ঠিক আছে দাস সখা পিতা মাতা কান্তা গান লইয়া ব্রজে ক্রিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমা বিষ্ট হইয়া যদিও আমরা এটা অ্যাড্রেস করেছি এখন শুধু আমরা প্রভুপাদের পারপোর্টটা পড়ে যাব আর আগের ক্লাসের পর থেকে আমরা ডিসকাশন শুরু করি তো আগের ক্লাস আমাদের হয়েছিল হচ্ছে সকল জগতে মরে করে বিধি ভক্তি বিধি ভক্তে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি এই পর্যন্ত হয়েছিল আমাদের গত স্যাটারডেতে বারো তেরো চোদ্দ পনেরো তো এই পর্যন্ত আমরা প্রভুপাদের পারপোর্টটা পড়ব খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আজকের এই কথার সাথে অনেক প্রাসঙ্গিক যেটা আমরা কালকে আপনারা লাস্ট স্যাটারডে বুঝতে পেরেছেন কত গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আর একটা দিক সেটা হচ্ছে এই ত্রেতার সত্য যুগে কি করা হতো কে বলবেন সত্য যুগে কি করা হতো মেডিটেশন রাইট সবার মনে আছে আমি জানি আর কারো যদি মনে না থাকে হয়ে গেল এখন শুনে নিলেন আর একবার সত্য যুগে ছিল প্রেসক্রাইব ডিউটি মেডিকেশন সরি নট মেডিকেশন মেডিটেশন তাই না প্রেসক্রাইব মেডিকেশন ছিল মেডিটেশন এইভাবে বলা যায় কেন এটা কেন দরকার জানাটা কারণ আমার যদি জন্ডিস হয় আমি ক্যান্সারের ওষুধ খাবো না রাইট আমার যদি কাশি হয় আমি পেট খারাপের ওষুধ খাবো না শুধু এই জন্য বোঝা উচিত আমাদের কখন কোনটা ভগবান কি কারণে প্রেসক্রাইব করছে সত্য যুগে ছিল প্রেসক্রাইব মেডিকেশন ছিল বা প্রেসক্রাইব ডিউটি ছিল হচ্ছে মেডিটেশন মানে ধ্যান ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কি যোগ এলো ত্রেতা যুগ ত্রেতা যুগে কি হলো ফায়ার স্যাক্রিফাইস রামচন্দ্র এলেন ফায়ার স্যাক্রিফাইস আরো একটা মজার জিনিস আমি বলবো আপনাদের আগে তো ফায়ার স্যাক্রিফাইস ফায়ার স্যাক্রিফাইস মানে যার যোগ্য ফায়ার স্যাক্রিফাইস এমনি স্যাক্রিফাইস এর কথা বলা হচ্ছে না স্যাক্রিফাইস মানে তো প্রভু আমি অনেক স্যাক্রিফাইস করেছি লাইফে আমার জীবনটা ছারকার হয়ে গেল বিয়ের পর থেকে স্যাক্রিফাইস করে চলেছি সেই স্যাক্রিফাইস এর কথা হচ্ছে না ওই স্যাক্রিফাইস না ফায়ার স্যাক্রিফাইস হ্যাঁ অগ্নি যোগ্য যেটা হচ্ছে বেদের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী যোগ্য ঠিক আছে এটা ছিল ত্রেতা যুগে দাপর যুগে কি হলো ডেইটি ওয়ার্কশিপ প্রভু আমি প্রতিদিন ডেইটি ওয়ার্কশিপ করি কি করেন মাতাজি এই তো আমি ফল তুলসি দিই নকুল তালা দিই যা থাকে ঘরে দিই হ্যাঁ তারপরে সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে আসতে আসতে আমিও খাই তার আগে একটু পিঁপড়েরা খায় বেশি তারপর তুলি পিঁপড়ে টিপড়ে সরাই যতটুকু খাওয়া যায় একটু খায় মাতাজি আর বা প্রভুজি আপনারা কি খেলেন সকালে আর প্রভু বলবেন না আজকে তো এই রান্না হলো ওই রান্না হলো আমার ছেলে খুব ভালো খায় এই হচ্ছে আমাদের ভক্তি এই হচ্ছে আমাদের ডেটি বর্ষি আমরা খাবো অন্য অন্য জিনিস ভগবানকে দেবো নকুল রানা ইটস স্টিল গুড মানে একটা জিনিস আমাদের শ্রদ্ধা তো শুরু হয়েছে তাই না প্রণাম করা তো শুরু হয়েছে অফকোর্স গুড কিন্তু গুড বলে কেউ ফাইভে ফার্স্ট হয়েছে বলে কি আমরা তাকে প্রশংসা করবো না প্রশংসা করবো তাই বলে কেটেই বলবো তোমার জীবন ধন্য তুমি ক্লাস ফাইভে ফার্স্ট হয়ে গেছো আর কিছু করতেই হবে না আমাকে ধন্য করে দিয়েছো আমি তোমার বাবা আমি তোমার মা আমার বুকটা ভরে যাচ্ছে না 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 এটা তো যাত্রা শুরু এখন সবে ফাইভে পড়ে সিক্সে উঠবে সেভেনে যাবে মাধ্যমিক দেবে তাই না উচ্চ মাধ্যমিক দেবে কত বড় লম্বা জার্নি কিন্তু তারকে আমরা বলবো ধন্যবাদ তোমাকে যে তুমি ফার্স্ট হয়েছো খুব ভালো করেছো কিপিটাপ কিন্তু আমাদের আবার মনে রাখতে হবে নো কম্পিটিশন উইথ আদার্স নো কম্পেয়ার উইথ আদার্স নো ক্রিটিসিজম অ্যান্ড নো কমপ্লেন ঠিক আছে নিজের সাথে নিজের কম্পেয়ার থাকবে নিজের সাথে নিজের কম্পিটিশন থাকবে কোনো অসুবিধা নেই আমি ভালো করবো আচ্ছা 
তো এইরকম সুতরাং আমরা যারা নকুল দানা দিচ্ছি কোনো অসুবিধা নেই কিছু তো দিচ্ছি অ্যাটলিস্ট মেনে তো নিয়েছি যে ভগবান আছে তাই না কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে আমার ঘরের কৃষ্ণা আমার ঘরের কৃষ্ণা আমি যদি সত্যি কৃষ্ণাকে ভালোবাসি আমি কৃষ্ণাকে না দিয়ে কি করে খাই কি করে আমি কৃষ্ণের জন্য এক বেলা না অফার করি হয়তো ভাত আর ডালি করব কারণ আমার বাড়ির যা পরিবেশ আমাকে হয়তো অনেক কিছু রান্না করতে হয় আমি এভাবে চলে এসছি রাতারাতি কি করে আমি প্রভুকে ফলো করি তার জন্য না এই জন্য তো আমাদের লোকাল লোকাল সাউন্ড বক্স দিয়ে দিয়েছেন গুরু পরম্পরা লোকাল সাউন্ড বক্স তো আমাদের বলে দিবে কি কি কাস্টমাইজ করা যায় শুদ্ধ ভক্তরা তো তারা বাইরের কোনো জিনিসও খাবে না কিন্তু লোকাল যে সাউন্ড বক্স গতকালকেই বলছিলাম সবার মনে আছে যে এক জায়গায় প্রচার সম্প্রচার হচ্ছে কিন্তু লোকাল যে সাউন্ড বক্স থেকে আমি এই কথাটা শুনতে পাচ্ছি তারা আমাকে বলে দেবে আমার সিচুয়েশন অনুযায়ী আমি কত দূর কি করতে পারি আমার পরিস্থিতি অনুযায়ী কারো পরিস্থিতিতে সম্ভব যে পুরোপুরি প্রসাদ খাওয়া কারো পরিস্থিতি হয়তো সম্ভব একটা আইটেম ভগবানের জন্য রান্না করে সেটা আগে করে ধোয়া একটু উমনটাকে মুছে নিয়ে সেটা আগে করে ভগবানকে মনে মনে করা আমার টাইম নেই আমার বাচ্চাকে সামলাতে হবে হাজব্যান্ড অফিস যাবে হয়তো ওই অফিসে যেতে হবে অনেক কাজ আমি কৃষ্ণা তোমার জন্য এই তরকারিটা আর ভাত করেছি আজকে কালকে তোমার জন্য একটু ডাল আর ভাত করেছি দেখো তুলসি পাতা দেওয়ার টাইম নেই হে তুলসি মহারানী তুমি কৃপা করো যাতে কৃষ্ণ গ্রহণ করে ব্যাস এটা হচ্ছে শ্রদ্ধা এটা হচ্ছে ভক্তি এতটুকু কি আমরা করতে পারি না আমাদের নিজের ভালোর জন্য এটুকু করতে পারি না আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কি আবারও বারবার বলছি আমি সাধু সঙ্গ করি প্রভু আমি কালকে সিনেমায় গেছিলাম সাধু সঙ্গে কিন্তু সব বন্ধুরা কিন্তু ইসকনে যায় এই সঙ্গ নয় আমি সাধু সঙ্গ করি ক্লাস হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছা 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 আপনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স এর ব্যাপারটা কি হ্যাঁ আরে ওই দাদা জল বাড়িটা কিনেছে কি গর্জিয়াস মার্বেলটা কোথা থেকে কিনেছেন চন্মনা লাগে তাই না সেরকম কৃষ্ণের কথা এত তৃপ্তি দায়ক যে সেই কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন যে সেই কথার মর্ম কিরকম এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যে অথেন্টিক পরম্পরা থেকে কথা শুনতে অথেন্টিক প্রামাণিক জায়গা থেকে যেমন আমরা যখন কথা শুনি আমাদের কে শোনাচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত শিল প্রভুপাদ তার গ্রন্থ থেকে তার গ্রন্থ থেকে আমরা কথা শুনি তার পরম্পরা থেকে আমরা আলোচনা করি একটা কিছু আমরা নিজের মতো করে বলার যোগ্যতা রাখি না বলতে পারি না সমস্ত তার প্রামাণিক ভিত্তি থাকতে হবে তো এই কথা শুনলে আমরা অনেক আনন্দ পাই আর সেই আনন্দ আত্মার আনন্দ এত পাওয়ারফুল জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে গতকালকেই আপনারা অনেকেই শেয়ার করছিলেন অনেকেই চার পাঁচ জন সবাই শেয়ার করলেন আগের অ্যাসোসিয়েশন আপনাদের কিরকম ছিল এখন তাদের লাইফের এক্সপিরিয়েন্স কি আপনারা অনেকেই শেয়ার করলেন চার পাঁচ জন মাতাজি সব মানে গতকালকের ক্লাসটাতে অনেকে খুব সুন্দর শেয়ার করেছিলেন প্রথম আধা ঘন্টা তো আপনারা শেয়ারই করলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গ মানে হচ্ছে আমাদের এই সঙ্গ আমাদের জন্য আমাদের জন্য এই সঙ্গটা ছাড়বেন না এক বছর পরে ডিসাইড করুন ভালো না লাগলে ছেড়ে দিন কিন্তু কেউ যদি একদিন দুদিন এসে তারা ফ্লেভারটাই পাবেন না সিনেমা ট্রেইলার দেখার মতো হবে তাও তো সিনেমা ট্রেইলার দেখলে সিনেমাটা দেখতে ইচ্ছে করে গড়বড়টা কি হয় আমরা কি করি যখনই মাঝখানে ঢুকে একটা ক্লাসের অর্ধেক শুনে বেরিয়ে যায় কি হয় আপনি যদি সিনেমা হলে যান খুব ভালো একটা সিনেমা চলছে দেখা গেল ধরা যাক আনন্দ আশ্রম উত্তম কুমার সুচিত্রা সাথে না না উত্তম কুমার শর্মিলা ঠাকুর আনন্দ আশ্রম এবার লাস্টে গিয়ে দেখলেন লাস্টে গিয়ে আপনি দেখলেন আশা ছিল ভালোবাসা কিন্তু দুঃখের কিন্তু এর ফার্স্টের পার্ট গুলো কিন্তু আপনি দেখেন মিস করে গেছেন অথবা গিয়ে দেখলেন যে ওয়াইফ মারা গেছে কি দুঃখ কি প্যাথেটিক মানে কে বউ ছিল তাও জানলেন না তাই না তাই হবে কিনা পুরো লিঙ্কটা আমাদের ছাড়া হয়ে গেল এই জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করি আচ্ছা প্রভু আপনার লিঙ্ক ধরার জন্য কি আমাকে সারা বছর ধরে শুনতে হবে আমি আপনাদের কথা বলছি না আপনারা অনেক সিনসিয়ার আমি এই জন্য বলছি এটা আমরা প্রচার করব কারণ আমরা নিজেদের মধ্যে কৃষ্ণ কথা আলোচনা করব এবং আমরা অন্যের সাথে একটাই কথা বলবো তাতে যাদের ভালো লাগবে না তারা চলে যাবে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন ঠিক থাকবে আমাদের লাইফটা ঠিক থাকবে আমরা কৃষ্ণ কথাই বলবো ঠিক আছে তো কি বলবো যে না সারা বছর ধরে শুনতে হবে না অন্তত পাঁচটা ক্লাস শোনো পাঁচটাও একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে চারটে ক্লাস শোনো পরপর পরপর সিকুয়েন্স অনুযায়ী চারটে ক্লাস মন দিয়ে শোনো আর সম পকেটে কিন্তু একটা পয়সা আনতে হবে কন্ট্রাক্ট সাইন করতে হয় না আমরা কোনো ফিজ নেই না কিন্তু একটা একটা পারিশ্রমিক কিন্তু সঙ্গে রাখতে হবে প্রমিত কি পারিশ্রমিক রাখতে হবে সঙ্গে 
নির্বাচক সহকারে শুনতে হবে কথাগুলো কি উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে পারিশ্রমিকটা কি যে পারিশ্রমিকের নামটা কি আচ্ছা গতকালকের ক্লাস মিস করেছিস না এইজন্য বলছিস স্বাভাবিকভাবে অত সকালবেলা ইন্ডিয়া থেকে অ্যাটেন্ড করা মুশকিল এইজন্য ইচ্ছা করে বললাম গতকালকের ক্লাস যারা অ্যাটেন্ড করেছেন তাদের মধ্যে কেউ বলবেন পারিশ্রমিকটা কি অনন্ত বিলাস প্রভু অরিন্দম প্রভু আচ্ছা অরিন্দম প্রভু मन मध्य चिंता सची माता प्रभु की बोलने सची माता जगन्नाथ मिश्र ছোট বেলার থেকে শুনেছি আমার মা তো কি বলবো মানে কৃষ্ণ নাম না নিয়ে প্রসাদি খেতেন না শ্রদ্ধা আছে না নেই ডাজ নট ম্যাটার কার কি ব্যাকগ্রাউন্ড ডাজ নট ম্যাটার কার বাবা জজ ব্যারিস্টার ডাক্তার কিন্তু সে তো জজ নয় তাই না সে তো হরিনাম নিচ্ছে না তো যদি আমাদের অন্য কারোর প্রতি শ্রদ্ধা থাকে সেখান থেকে শোনা উচিত আমি কিন্তু ক্লিয়ার করবে এই জন্য আমি বলছি একত্রিশে ডিসেম্বর থেকে ক্লাসটা শোনাটা ইম্পর্টেন্ট আমরা এটাও বলে দিয়েছি ইট ইস নট লাইক ইউ হ্যাভ টু কাম হেয়ার রং গৌরাঙ্গ কুটি আপনাদের একমাত্র যদি গৌরাঙ্গ কুটি না হয় তাহলে কিন্তু আপনাদের জীবন বর পান একদম না একদম না ইভেন হতেই পারে যে একটা বছর চলার পর আপনাদের মনে হলো যে না এবার আমার টেস্টটা অন্যরকম হচ্ছে ইটস ফাইন অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ আর কানেক্টেড উইথ কৃষ্ণা অ্যাজ লং অ্যাজ আমাদের মেইন প্রিন্সিপালটা আপনার মনে আছে Always remember Krishna, do not forget Krishna. This is our, our quotation. It is our ultimate goal. So, when you have a good idea, there is no need to be a good idea. Shraddha, 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 Pranam, Shamman, Kono criticize, Naa, Kore. I mean, Rasta, I mean, when we go to primary school, high school, high school, thike, uh, college, jai, college, thike, university, jai. that's not a problem. There is no 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 problem. যেমন অনেকে মনে করেন যে আমি তো ছোটবেলায় দীক্ষা নিয়ে নিয়েছি যখন বলছে তখন পাঞ্চি বলছে জর্দা দিয়ে দীক্ষা নিয়ে নিয়েছি বহু ছোটবেলায় আমার মা বাবা নিয়ে নিয়েছি আমার মা বাবা অনেক বড় ভক্ত ছিল তখন আপনার কি মনে করবে হ্যাঁ বাবু ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা ভালো থাকবেন আসি আরে আপনি ওখানে দাঁড়াতে পারছেন না কি কি দীক্ষিত ভক্ত ইনফ্যাক্ট এই জন্য আমি আমার ছোটবেলার ইতিহাস বলতে পারি যে অনেকটাই ভক্তি পথ থেকে দূরে চলে এসছিলাম যে এই যদি দীক্ষিত ভক্তে নৌ না হয় এই জিনিসটার ধারের কাছে তো ঘেসবো না দীক্ষা না জানি কি জিনিস এ তো মানুষই থাকে না এ তো মানে উল্টো মানে অহংকারী তৈরি হয়েছে মানে সে জানেও না সে কি নিয়ে অহংকার করছে সিম্পল একটা একটা গুড হিউম্যান বিং ও না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভক্ত মানে কি অ্যাকচুয়ালি ভক্ত মানে আমরা ধীরে ধীরে শুনছি তাই না এক কথা তো বলা যাবে না ভক্ত মানে কি ভক্ত মানে হচ্ছে একশো ডলারের একটা নোট যার মধ্যে পাঁচ ডলার আছে ওয়ান ডলার আছে টোয়েন্টি ডলার আছে টেন ডলার আছে একটা ভক্ত হচ্ছে তিতিক সব কারণিক সুরিদ সর্বদেহীন তিতিক সব তিতিক সব মানে হচ্ছে টলারেন্ট কারণিক কারণিক মানে হচ্ছে মার্সিফুল সুহৃদ তার হৃদয়টা প্রচন্ড কোমল সকলের ভালো চিন্তা করে পরের ভালো দেখি প্রফুল্ল অন্তর পরের দুঃখ দেখি সদা ব্যথিত অন্তর এটা হচ্ছে বৈষ্ণব এটা হচ্ছে ভক্তের লক্ষণ আচ্ছা প্রভু এই কথা যখন বললেন তার মানে বৈষ্ণবরা নিশ্চয়ই যেখানে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে এখানে আমরা বুঝে যে আমরা কোন অ্যাসোসিয়েশন করব কাকে কিভাবে সাহায্য করব নিজে গা মাখাবো না তাই না মনে আছে এদের ব্যাপারটা পরের দুঃখ দেখি ব্যথিত অন্তর কিন্তু পরের দুঃখ দেখে নিজে গড়বর করে ফেলবো না ঠিক আছে আমি আমার জায়গা থেকে যতটুকু সাহায্য করতটুকু করব আর যদি আমরা এতই সাহায্য করার ক্ষমতা রাখতাম তাহলে আমাদের বাবা মাকে মৃত্যু কেন বরণ করতে দিতাম তাই না আর বাবা মা এবার বেঁচে থাকতে সন্তানের মৃত্যু কেন হয় আমাদের লিমিটেড ক্ষমতা এই বোধটা হচ্ছে জ্ঞান পিএইচডি করা জ্ঞান না মাস্টার ডিগ্রি করা জ্ঞান না মাস্টার ডিগ্রি পিএইচডি করা জ্ঞান না আগেও বলেছে নলেজ হচ্ছে জ্ঞান এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে পরীক্ষা যেটাকে বিজ্ঞান বলে আর আমরা বিজ্ঞানকে হাই সবচ সবার উপরে স্থান দিই আর অ্যাকচুয়ালি পরম বিজ্ঞান বা যেটাকে বলে হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স প্রজ্ঞান প্রজ্ঞান মানে হচ্ছে পরম বিজ্ঞান সেটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স থেকে আসে উপলব্ধি থেকে আসে 
তো যখন আমরা কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করব যখন আমরা ভক্তদের সান্নিধ্যে থাকব তখন আমরা আমরা বুঝতে পারবো যে কি করে আমাদের উপলব্ধি চেঞ্জ হচ্ছে আমরা নিজেরাই বেরোতে পারবো ঠিক আছে চৈতন্য চৈতন্যিত আসি আচ্ছা কি একটা প্রশ্ন করেছিলাম যেন আমি আপনাদের কৃষ্ণ কথার এতই জাদু মানে সংক্ষিপ্ত করাও মুশকিল হয়ে যায় আর আমার মতন অজ্ঞ লোকের পক্ষে তো খুবই মুশকিল যে এই এই এক্সাইটমেন্ট কে কন্ট্রোলে রাখা কি প্রশ্ন করেছিলাম তোমরা হাত তুলেছিলে অনন্ত বিলাস প্রভু কথা শুনতে শুনতে হারিয়ে যাই তাই না আমরা যাই হোক আমার পরে মনে পড়বে কৃষ্ণা যখন কৃপা করবে গুরু মহারাজ কৃপা করবে তখন আবার আসবে কিন্তু দামটা হচ্ছে শ্রদ্ধা এই শ্রদ্ধা নিয়ে আসলে আমরা তখন কথা শুনতে পারবো সেটা আমাদের জীবনে কাজে লাগে ঠিক আছে এই মূল্যটা নিয়ে আমাদের কথা শুনতে হবে তো কি করব আমরা যেমন ভোগ লাগানোর কথা বললাম এইভাবে আমরা সহজে ভোগ লাগাতে পারি যদি কিনা আমাদের পক্ষে এই প্রতিকূল পরিস্থিতি থাকে আমরা পারছি না প্রভু এটা পারি না ওটা পারি না আমাকে এটা করতে দেয় না এইটুকু তো পারি আমাদের পক্ষে নিরামিষ খাওয়া সম্ভব না ইত্যাদি ইত্যাদি এইটুকু তো পারি একাদশীর দিনটা আমরা সবাই মিলে ভোগ লাগাবো তুলসী মহারানীকে দ্বাদশীর দিনে প্রার্থনা করবো একাদশী দ্বাদশীতে আমরা কোনো আবিষ খাবার খাবো না আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমরা হচ্ছে কথা শুনবো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমরা হচ্ছে কথা শুনব শ্রবণম এমন একটা পাওয়ারফুল নববিধা ভক্তির নাম্বার ওয়ান শ্রবণম হ্যাঁ আর চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে গতকালকেও বলছিলাম নাম্বার ওয়ান সাধু সঙ্গ তো সাধু সঙ্গে আমরা কৃষ্ণের কথা শুনব সাধু সঙ্গে আমরা কৃষ্ণের কথা শুনব এবং কৃষ্ণের কথা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করব ঠিক আছে আচ্ছা দাস সখা পিতা মাতা কান্তা গণ লইয়া ব্রজে ক্রিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমা বিষ্ট হইয়া আচ্ছা অনন্ত অরিন্দম প্রভু আপনি চাইলে আপনি ট্রান্সলেশনটা পড়তে পারেন বাংলা হরে কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ প্রণাম চৈতন্য চৈতন্য আদি লীলা অধ্যায় তিন শ্লোক বারো পড়তে পারেন শ্লোক থেকেই পড়েন শ্লোক থেকে পড়বো আপনি শ্লোক বারো দাস সখা পিতা মাতা কান্তা গণ লইয়া ব্রজ ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমা বিষ্ট হইয়া শ্লোক অর্থ এই দিব্য প্রেমে মগ্ন হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে তার দাস সখা পিতা মাতা ও প্রেয়সীদের সঙ্গে লীলা বিলাস করেন তারপর পরে তাৎপর্য কি যায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে যে কেউ যখন তত্ত্বগত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অবতারণ ও তার কার্যকলাপ সম্পর্কে অবতরণ এবং তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত হন তখন তিনি তৎক্ষণাৎ জড় জগতের বন্ধন মুক্ত হন এভাবেই তার বর্তমান জড়দেহ ত্যাগ করে মুক্তি লাভ করার পর জন্ম মৃত্যু সম্মানিত এই জড়জগতে তাকে আর ফিরে আসতে হয় না পক্ষান্তরে যথাযথ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানা হলে হৃদয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় জড়জগতের অস্তিত্ব অপূর্ণ জড়জগতের সমস্ত মানুষ একে অপরের সঙ্গে শান্ত দাস্য সক্ষ বাৎসল্য ও দাম্পত্য আদি পাঁচটি সম্পর্কের মাধ্যমে সম্পর্কিত এই পাঁচটি সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষ অনিত্য জর আনন্দ উপভোগ করে কিন্তু জড়জগতের এই পাঁচটি সম্পর্ক হচ্ছে চিন্ময় জগতের পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য ও পূর্ণ আনন্দময় সম্পর্কের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সঙ্গে জীবের সেই নিত্য সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এই জড়জগতে অবতরণ করেন তাই তিনি ব্রজধামে তার অপ্রাকৃত লীলাবিলাস প্রকাশ করেন যাতে মানুষ সেই লীলাবিলাসের মাধ্যমে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই জড়জগতের সমস্ত কৃত্রিম সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে পারে তারপর সমস্ত লীলাবিলাস প্রদর্শন করার পর ভগবান অপ্রকট হন খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে ওয়াই মানে কৃষ্ণা কেন আসেন কৃষ্ণা কেন আসেন তিনি ব্রজধামে তার অপ্রাকৃত লীলাবিলাস প্রকাশ করেন যাতে মানুষ সেই লীলাবিলাসের মাধ্যমে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই জড়জগতের সমস্ত কৃত্রিম সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে পারে আমরা গতকালকে অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে কথা বলছিলাম না আমাদের পুরনো অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে অশোক প্রভু বলেছিলেন যে আমি এখন ডিফারেন্স বুঝতে পারছি খুব ভালো করে 
আগেরটা এবং বর্তমানটা আমাদের পুষ্প মাতাজি শেয়ার করেছিলেন সোমা মাতাজি শেয়ার করেছিলেন সম্পা মাতাজি শেয়ার করেছিলেন তারপর কেনাডা থেকে আমি নাম ভুলে গেলাম অপর্ণা মাতাজি অপর্ণা মাতাজি শেয়ার করেছিলেন তারপর আর কে শেয়ার করেছিলেন আর তো অনেকে শেয়ার করেছিলেন যে এই সঙ্গের ব্যাপারটা কি তো এখানে প্রভুপাত বলছেন তার পারপোর্টে তাৎপর্যে তাই মানে কৃষ্ণ ব্রজধামে তার অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করেন যাতে মানুষ সেই লীলা বিলাসের মাধ্যমে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই জড়জগতের সমস্ত কৃত্রিম সম্পর্ক অশোক প্রভু ক্লিয়ার এখানেই বলছেন শিল প্রভুপাত যাতে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবার আকৃষ্ট হবে কোথায় থেকে যখন কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করব হ্যাঁ ভক্ত সঙ্গে এই কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই আকর্ষণ তখনই বাড়বে রুদ্রাংশ তাই তো ওর নাম রুদ্রাংশ তো আচ্ছা এবার রুদ্রাংশে যদি বলা হয় রুদ্রাংশ গরম গরম কচুরি গরম গরম সামোসা তারপর গোলাপ জামুন আমি একটা গল্প বলি আর একটু ছবি দেখাই তাহলে কি হবে একটু পরেই বিকেল বেলা মাকে বল মা কখন করবে ডাল পুরিটা কখন হবে গরম গরম সিঙ্গারা কথা প্রভু যে বললো তো এটা কেন হয় আমরা যখন একটা কথা শুনি তখন আমাদের সেই জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে তাই না দেখো কেউ যদি এরকম ভাবে বলে সিঙ্গারা পুরি ওই সিঙ্গারা ওই সেদিন খেলাম আকর্ষণ বাড়বে না কিন্তু কারণ আমি বলার মধ্যেই আমার বিতস্ত্রদ ভাব ঠিক কি না কোথা যাচ্ছে কিন্তু কেউ যদি বলে গরম গরম সিঙ্গারা খাওয়া শুরু করি একটু পরেই ওরা খুলতে করতে একটু পরে একটু ঘুরে ঘুরে তাকিয়ে দেখে বাবা কি খাচ্ছে একটু পরে সে বলে আমাকে দাও তো এটা কেন হয় যদি আমি আকর্ষণ তখন গৌরাঙ্গী একটা কথা বলে যে তুমি যেভাবে খাও তুমি যেভাবে প্রসাদ নাও সেটা দেখে যে কেন কারো পেট ভরা তারও খিদে লেগে যাবে এমন রসিয়ে রসিয়ে খাও তো এটা হচ্ছে যদি রসটা থাকে তো রসটা যদি থাকে তবেই তো সে রস প্রদান করতে পারে তাই না তো এই জন্যই শিল প্রভুপাত হচ্ছেন একজন শুদ্ধ ভক্ত এই জন্য তার পারপট পড়লে তার ব্যাখ্যা শ্রবণ করলে তার গাইডেন্স ফলো করলে আমরা সেই রসের সন্ধান পাব যখন আমরা এইভাবে ভক্তের সান্নিধ্যে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করব তখন আমাদের অনেক তো জড় সম্পর্ক যেটা নিয়ে আমাদের গতকাল অনেকক্ষণ আলোচনা হয়েছিল অনেক তো জড় সম্পর্ক অনেক তো মানে যেটা স্টেবল নয় আর জড় সম্পর্ক মানে ম্যাটেরিয়াল রিলেশন আমার বন্ধু প্রতিবেশী আমাকে কত হেল্প করেছে আমরা একসাথে কলে কি করে ছেড়ে যাই প্রভু কি করে ছেড়ে যাই আমি এতটা অসামাজিক কেমন করে হই ভগবান কি আমাকে এটা হতে বলেছে সরি আপনাদের অনেককে আগে অন্যরকম অ্যান্সার দিয়েছি কিন্তু আমাদের ডিপ সিরিজে এটাকে একটু অন্যভাবে টাচ করতে হচ্ছে কারণ যেরকম একটা ফাইভ এর স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে টিচার রিভিল করে না যে আইনস্টাইনের ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ারের থিওরিটা কি হম অঙ্কের টিচার তিনি হয়তো উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াচ্ছেন তিনি রিভিল করেন না তো তিনি প্রভুপাদও তাই প্রভুপাদ আমাদের সামনে ওরকম রিভিল করেন না স্টেপ বাই স্টেপ রিভিল করেন এবং আমাদের আচার্যরা আমাদের সেই উপদেশ দিয়েছেন তাদের আজ্ঞাকারী আমরা জাস্ট দাস মাত্র তো অনেক ক্ষেত্রে অনেকে যখন বলেছেন প্রভু আমাদের কি এরকম সম্পর্ক রাখা উচিত নয় ভগবান কি পছন্দ করবে আমার পুরনো বন্ধু যার সাথে বড় হয়েছি তার সঙ্গ তাকে অ্যাভয়েড করা একদম না তখনকার উত্তর ছিল এটা একদম না অবশ্যই সঙ্গ করবেন নো প্রবলেম শুধু নিজেকে বাতানোর জন্য আমরা তখন বলি তাদের একটু অনুরোধ করবেন আমার জন্য তুমি একটু যেন রান্না করো আমি ননভেজ খাই না যদি আপনার ওই স্টেজ থেকে থাকে তাই না এই তো বলি আমরা এই বলেছি আমরা এই ডিপ সিরিজে আমরা একটু অন্য কথা বলছি এক ধাপ উপরে ভালো করে বুঝে দেখুন ইয়েস ইউ শুড অ্যাভয়েড দেন কারণ দে আর নট রিকোয়ার্ড একটু ডিপ হয়ে গেল না কথাটা কারো কারো ক্ষেত্রে ইয়েস তারা সত্যি সত্যি তো আপনার জীবনে দরকার নেই আগাছা মাত্র এটা কি বলছেন প্রভু একসাথে বড় হলাম কত উপকার কত বন্ধুত্ব এটা এরকম অসামাজিক হতে কি কৃষ্ণ পছন্দ করবে কৃষ্ণা শুধু চায় তুমি যেন ভালো থাকো তুমি যেন ভালো করার মতন জায়গায় যাও কৃষ্ণা শুধু তোমাকে চায় টেম্পোরারি মাত্র তোমার এই প্রিয় বন্ধু একটা মনে আঘাত দিক তারপরে প্রিয় বন্ধু তিক্ত হয়ে যাবে মুখও দেখবে না এভরিথিং ইন টেম্পোরারি ইনফ্যাক্ট বাবা মাও টেম্পোরারি তার মানে এই না আমরা তাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকবো তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো তাদের জন্য প্রার্থনা করব তাদের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়াবো নো প্রবলেম উইথ দ্যাট ওয়ান ডোন্ট অ্যাসোসিয়েট উইথ দ্যাম দ্যাট ইজ কৃষ্ণাস ইনস্ট্রাকশন কেন কি অ্যাসোসিয়েশন মানে কথা বলা না অ্যাসোসিয়েশন মানে হচ্ছে 
আমি কারো কাছ থেকে নেওয়া আমার দুটো কান গতকালকে সম্পামাতে যে একটা কথা বলছিল যে যখন যেতাম অনেক রাত পর্যন্ত সঙ্গ করার পরে কানের মধ্যে এত কিছু ভরে গেল একে নিয়ে নিন্দা ওকে নিয়ে নিন্দা ওকে নিয়ে কিছু আমার মনে নেই এক্সাক্টলি মনে হয় সম্পা মাতে অন্য কেউ বলছিলেন তো এরকম এত কিছু ভরে গেল তারপরে সেটাকে সলভ করো আবার কল করো ওটা ও এটা কেন বললো সে সেটা কেন বললো এই নিয়ে ছিল আমাদের জীবন অপর্ণা মাতাজিও গতকাল বলেছিলেন অনেক কিছু শেয়ার করলেন রাত একটা দুটো পর্যন্ত কি সঙ্গ হ্যাঁ কি হরিবল লাইফ ছিল আর এখন কি কি পরিবর্তন এটা কি করে হয় যখন আমরা একটা শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ পাই কে শুদ্ধ ভক্ত শুদ্ধ ভক্ত শিল প্রভুপাদ শুদ্ধ ভক্ত আমাদের আচার্যগণ বর্তমান গুরু গর্ববিন্দ আমরা তো শুধু সাউন্ড বক্স মাত্র এই যে আমরা কথা বলছি আমরা সবাই এক একটা সাউন্ড বক্স লোকাল সাউন্ড বক্স তো এইটা এত গুরুত্বপূর্ণ তো শিল প্রভুপাদ এখানে বলছেন যে হ্যাঁ আমরা অ্যাসোসিয়েট করব না কিন্তু আমরা তাদের পাশে দাঁড়ানো কেউ হসপিটালে তাকে খাবার দেওয়া কারো কোনোভাবে সাহায্য করা এটার মধ্যে কোনো ভুল নেই আরে সেটা তো আমাদের সাথে সম্পর্ক না থাকলেও হবে কোনোদিন কেউ উপকার করেনি তাদের পক্ষেও করি তাই না বোঝা গেছে এই জায়গাটা ক্লিয়ার কারো কোনো প্রশ্ন আছে এই জায়গাটায় অনন্ত বিলাস প্রভু হাত নামিয়ে ফেলো বোঝা যাচ্ছে না পুষ্প মাতা জিও হাত নামিয়ে ফেলো তাহলে বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ অনন্ত বিলাস প্রভু হাত নামাতে পারছো না হাত নামেনি এখন এ কি পারমানেন্ট হাত উপরে উঠে আছে আচ্ছা তো এই অ্যাসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাপারটা ক্লিয়ার অ্যাসোসিয়েশন মানে আমি কারো কাছ থেকে নেব না আমার দুটো কান তৈরি হয়নি গার্বেজ ঢেলে দেওয়া তোমার যত গার্বেজ আছে ঢেলে দাও ভক্তি জীবনেও হয় আমরা আসছি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গায় নেক্সট পাঁচ মিনিট আমরা আর একটু চৈতন্য চরিত্র মিনিট টাচ করার পরে এটাকে নিয়ে আলোচনা করব নেক্সট দশ মিনিট ভক্তি জীবনেও হয় আমরা কানের মধ্যে দিয়ে খালি গার্বেজ গার্বেজ ঢুকাই দিই ঢুকিয়ে ফেলি কার কি হলো এবং ম্যাটেরিয়াল জিনিসপত্র এগুলো আমাদের জীবনে কোনো আনন্দ দেয় না কোনো আনন্দ দেয় না তাই যদি হতো আমি কাকে উদাহরণ হিসেবে নেব একজনকে উদাহরণ হিসেবে নেই তাদের ভিডিও অনা করা আছে তার মধ্যে আমাদের সুস্মিতা মাতাজি সুস্মিতা মাতাজি আপনাকে যদি এরকম করা হয় সামনে বা পাশে রুদ্রান সাথে সবাইকে মিলে একসাথে ভালো ভালো প্লেট সাজিয়ে দেওয়া হলো কি হলো লাড্ডু গোলাপ জামুন সিঙ্গারা কচুরি লুচি হ্যাঁ কেক পিজা কারণ রুদ্রাংশ বলছে প্রতিটাই তো একটু আনকমন মনে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ পিজাটা পেয়েছি তাই না পিজাটা কমন তো পিজা এগুলো সাজিয়ে দেয়া হলো হঠাৎ করে হঠাৎ করে কেউ যদি একটা খারাপ খবর এসে দেয় কোনো খারাপ খবর বা ইনসাল্টিং কোন একটা কথা বলে সেই খাবারের সেই মজাটা কি আর তখন থাকবে রুদ্রাংশ থাকবে তোমার যদি হঠাৎ করে বাবা এসে একটা বকা লাগিয়ে দেয় থাকবে खूब दरकार देखें कखो केद्ध भात आलू से एक बाटा दिए कि दारूण लागे गरम गरम भात खिदे पेटे मन अमृत মনে হয় কোনো রেস্টুরেন্ট এরকম বানাতে পারবে সবার জীবনে অভিজ্ঞতা আছে হ্যাঁ কেউ যদি জার্নি করার পরে বিশেষ করে যারা দূর দূরান্তে ট্রাভেল করেন তাই না আমাদের মধুমিতা মাতাজি অনেক জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় যখন ট্রাভেল করে তখন যখন প্রসাদ খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয় তখন যদি দেখা যায় যে কেউ একটু গরম ভাত আলু সেদ্ধ উচ্ছে ভাজি সামনে দিয়েছে কি আনন্দ লাগে তাই না এখন জার্নি করার পরে সবার আমাদের এই অভিজ্ঞতা আছে এই জন্য খিদে লাগলে খিদেটা হচ্ছে দরকার খাবারের জন্য আচ্ছা আমরা আবার ফিরে আসি আহ শিল প্রভুপাদের কথা তো আমাদের অকৃত্রিম যে সম্পর্ক সেটা পরিত্যাগ করতে শিল প্রভুপাদ বলছেন হ্যাঁ আর এই অকৃত্রিম সম্পর্ক থেকে যাতে বেরিয়ে আসতে পারি তার জন্যই কৃষ্ণা স্বয়ং এসে লীলাবিলাস করেন দাস সখা পিতা মাতা কান্তা গণ লইয়া ব্রজে ক্রিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া তারপরে বলছেন যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান অন্তর্ধান করি মনে করে ননুমান যথেষ্ট বিহরি অনেক বিহর বিচরণ করার পর কৃষ্ণ মনে করেন যে এনাফ হয়ে গেছে আচ্ছা কে পড়বেন এই পারপট এই ইয়েটা অরিন্দম প্রভু বা মধুমিতা মাতা যে আপনার কাছে চৈতন্য চরিতমিত আছে আদি লীলা আছে প্রভু আপনার সঙ্গে সামনে আছে 
श्रीकृष्ण अंतर्हित हन अंतर्धान पर मने मन अनुमान करें चिरकाल नाहि कर प्रेम भक्ति दान भक्ति बीना जगत नाही अवस्थान बहुकाल पर्त जगत मानुष के विशुद्ध प्रेम भक्ति दान करा जगत अस्तित्व भगवान सचराचर प्रेम भक्ति दान करें ना क्यों सकाम कर्म और मनोधर्म प्रसूत ज्ञान प्रभाव थे मुक्त हुए यह प्रेम भक्ति लाभ ना करते जीवन पूर्णता प्राप्त हवा जाए ना प्रभु अंतर्धान मन मन भावन चिरकाल नाही कर प्रेम भक्ति दान चिरकाल नाही कर प्रेम भक्ति दान दान करते दापर जुगे डिटेल डेटिवशिप तिटेल डेटिवशिप छा सत घंटा आठ घंटा डिटेल एकदम षोरश उपाचारे षोरश उपाचारे शुद्ध पत्र पुष्प फलम तयम नएदन करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र कारण कलि जुगे प्रेसक्रिपन हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे क्योंकि नाम करते गए अपराध जुक्त नाम करी नाम करी शुद्ध नाम फल पाईना क्योंकि शुद्ध नाम स्तरे पोछाते सवार आगे सब चे मोक्षम प्रार्थना करी पंचतत्व मंत्र पंचतत्व प्रार्थना करी आगे जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीबास आदि गौर भक्तबिंद क्यों करी अरे जे ओनार आगे तरह जो चाहिए जिन अने सहज हो जाए ना तो मालिकर का चाहिए पंचतत्व तर सम्पत्ति कृष्ण से तुम तृष्ण से तुम कृष्ण दीते तुम शोकती तो कांगाल कृष्ण से तुम कृष्ण दीते तुम शोकती आम तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बलि तो जार प्रपार्टी से दीते पंचतत्व का सम्पद तेम दीते तो तीन चिरकाल नाहि कर प्रेम भक्ति दान प्रेम भक्ति दान ना कर तो नयटा धापे समस्त किनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव तरह प्रेम पावटा क्यों कृष्णार देर ऊपर निर्भर कर ठीक है कृष्णार देर ऊपर निर्भर कर कृष्णार की खबर चिरकाल नाही कर प्रेम भक्ति दान भक्ति बिना जगत नाही अवस्था मधुमित माताजी बहुकाल पर्त जगत मानुष के विशुद्ध प्रेम भक्ति दान कर बहुकाल पर्त कारण ये क्यों बहुकाल पर्त बहुकाल पर्त क्यों बोल एक मनंतर आज ब्रह्मार एक दिन सेभनि टू मनंतर तर मध्य अष्टिंशति मनंतर मान अष्टी बैवर्षत मनु चौदह मनु था चौदह मनु और मनंतर थे बाहत्तर सेभनि टू तो अष्टी जे मनंतर हाँ बैवर्षत मनु अष्टी मान टोटी मनंतर जुगे मान सत्य जुगे और एक एक मान एक एक जुग जुग की सत्य जुग त्रेता जुग कलिग चार दिव्य जुग ठीक 
তো অষ্টবিংশতির এই এই দিব্য যুগে যেই কলি যুগটা সেখানে চৈতন্য মহাপ্রভু আসে যেই যেই দাপর যুগটা সেখানেই কৃষ্ণ আসেন অবতীর্ণ হন এটা খুব স্পেশাল ভেরি ভেরি স্পেশাল এই যুগটা এইখানে আসেন বারবার আসেন না তাই জন্য বলছেন যে বহুকাল পর্যন্ত আমি জগতের মানুষকে আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি দান করিনি চিরকাল নাহি করি চিরকাল মানে একটা হচ্ছে মানে সবসময় আর একটা হচ্ছে বহুকাল চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থা তো বহুকাল দান করিনি কারণ এই কালটা আমাদের জন্য চিরকালই আমাদের জন্য চিরকালই কারণ আমরা বুঝতে পারছি না একটা দিব্য যোগ আমাদের পক্ষে থাকা সম্ভব না কলি যুগের মেয়াদ কত চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বছর তার দুই গুণ হচ্ছে দাপর যুগ তার দুই গুণ হচ্ছে ত্রেতা যুগ তার তার দ্বিগুণ আর তারও দ্বিগুণ হচ্ছে সত্য যুগ তো আমাদের আমরা ইমাজিনই করতে পারবো আমাদের কল্পনার অতীত আমাদের সময়সীমা বড় জোর একশো বছর এভারেজ তাই না আশি বছর একশো বছর আর কোথায় চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বছর কলি যুগের সময় এই চারটে যুগ মিলে হচ্ছে একটা দিব্য যুগ ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে এই জন্য বলছি যে বহুকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দা ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থা তারপরে বলছেন সকলে জগতে মরে করে বিধি ভক্তি সকল জগতে আমাকে বিধি ভক্তি করে বিধি ভক্তে বোঝক ভাব পাইতে নারী শক্তি আমি এখানটা আসার আগে আর একটা জিনিস আপনাদের বলেছিলাম একটা মজার জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে আচ্ছা আমরা কি জানি সত্য যুগের পর কি আসে ত্রেতা যুগ রাইট ত্রেতার পরে দাপর যুগ রাইট যারা যারা বাংলাটা ভালো করে বোঝেন তারা বোঝেন ত্রেতা মানে কি তিন ত্রেতা তো তিন থেকে আসে তাই না ত্রেতা তাই তো দাপর মানে কি দুই দুই থেকে দাপর রাইট একটু কনফিউশন হয়ে গেল তিনের পরে দুই আসে না দুইয়ের পরে তিন আসে আসলে তো আসা হচ্ছে দুইয়ের পরে তিন একদম তাই একদম তাই নর্মাল সমস্ত যুগ গুলোতে তাই হয় শুধু এই যুগ তাই এই এই বৈবর্ষত মনুর অষ্টবিংশতি মনান্তরের এই যে যুগটা এই যে দিব্য যুগটাই ব্যতিক্রম এই দিব্য যুগটাই ব্যতিক্রম নর্মালি কিন্তু সত্য যুগের পরে দাপর যুগ দাপর যুগের পরে ত্রেতা যুগ ত্রেতা যুগের পরে কলি কিন্তু এই যুগটা ব্যতিক্রম ঠিক আছে তো যাই হোক চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান ভক্তি বিনা জগতে নাহি অবস্থান এটা কার মনে হচ্ছে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ তখন উনি বলছেন যে সকল জগতে মরে করে বিধি ভক্তি বিধি ভক্তে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি মাতাজি পড়েন পনেরো নম্বর শ্লোক মধুমিতা মাতাজি পৃথিবীর সর্বত্র শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মানুষ আমার আরাধনা করে কিন্তু এই বিধি ভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে ব্রজভূমির ভক্তদের প্রেমভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না ভেরি গুড থ্যাংক ইউ মাতাজি এটা আমরা আগেও আলোচনা করেছিলাম কিন্তু এত ডিপ এটা এত ডিপ আমাদের আবার টাচ করতে হচ্ছে যে ভগবান নিজের থেকে দান না করলে এটা পাওয়া যায় না সহজ কথা তার মানে ভগবানকে এটা আসতে হবে এবং দান করতে হবে যার জিনিস তিনি ছাড়া কে দেবেন তাই না যার জিনিস তিনি ছাড়া আর কেউ দিতে পারেন না হ্যাঁ তাহলে তো চুরি করা হয়ে যাবে তাহলে তার আমাদের প্রপার ওয়েতে পাওয়া হবে না তাই না তারপরে বলছেন হচ্ছে ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত হ্যাঁ মাতাজি পড়েন আমার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ফলে সমস্ত জগৎ আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দর্শন করে কিন্তু শ্রদ্ধার প্রভাবে শিথিল যে প্রেম তা আমাকে আকৃষ্ট করে না তাৎপর্য তার আত করব হ্যাঁ হ্যাঁ মাতাজি তার আবির্ভাবের পর শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করেন যে দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য রসে ভক্তদের সঙ্গে তার যে প্রেমময়ী সম্পর্ক তা তিনি সমগ্র জগতের কাছে বিতরণ করেননি বৈদিক শাস্ত্র থেকে ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত হয়ে কেউ ভগবৎ ভক্তে পরিণত হতে পারেন এবং শাস্ত্র নির্ধারিত বিধি ভক্তির মাধ্যমে 
ভগবানের আরাধনা করতে পারেন কিন্তু তার দ্বারা ব্রজবাসীদের নিগুড়ো কৃষ্ণ প্রেমের সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় না বৈদিক শাস্ত্র নির্ধারিত বৈধি ভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে বৃন্দাবনে ভগবানের লীলার মর্ম উপলব্ধি করা যায় না শাস্ত্র নির্দেশ অনুশীলন করার ফলে ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করা যেতে পারে কিন্তু তার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করা যায় না ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে অবগত হওয়ার অত্যাধিক প্রচেষ্টার ফলে ভগবানের সঙ্গে প্রেমময়ী সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায় ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এই প্রেমময়ী সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা দান করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হতে মনস্থ করেন তো আজকে আমরা একটু ফার্স্ট ফ্লোরে যাব আমাদের শিলপ্রভাদের এটাতেই বোঝা গেল যে ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত এটা ভগবান বলছেন যে জ্ঞান ঐশ্বর্য যে জ্ঞান যে ভগবানকে ভগবান মনে করে যে দেখা তার মধ্যে ভগবানের প্রীতি নেই আনন্দ নেই তাই না এই জন্য কেউ কোনো কোনো ভক্ত নারায়ণ রূপে বিষ্ণু রূপে শ্রদ্ধা করে চলে আসে কিন্তু ভগবানের সাথে পাঁচটা রসে আমরা আদান প্রদান করতে পারি শান্ত দাস্য সক্ষ বাৎসল্য আর মাধুর্য তার মধ্যে চারটে ভাব খুবই আমরা পরিচিত সেটা হচ্ছে শান্ত এই দাস্য সাক্ষ বাৎসল্য আর মাধুর্য মানে বন্ধু রূপে সার্ভেন্ট রূপে সার্ভেন্ট রূপে বন্ধু রূপে পিতা মাতা রূপে বা মাধুর্য প্রেমময়ী সম্পর্ক রূপে তো এই প্রেমময়ী সম্পর্ক কৃষ্ণাকে আনন্দ দেয় আর এইটা একমাত্র সম্ভব স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের সাথে এই জন্য এগারো নম্বর অধ্যায় শ্রীমদ ভগবদ গীতার এগারো নম্বর অধ্যায়ে অর্জুনকে খুশি হয়ে যখন ভগবান বিশ্বরূপ দর্শন করা নেন বিশ্বরূপ দর্শন হয়ে গেছে এনাফ হয়ে গেছে বা তাদেরই বন্ধ করো আর ভাল লাগছে না ভয় লাগছে তোমার সেই রূপ দেখাও দ্বিভুজ সুন্দর রূপ দেখাও আমাকে তখন কৃষ্ণ আবার ব্যাক করে নারায়ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ ফর্মে এলেন তারপরে আবার ব্যাক করে দ্বিভুজ কৃষ্ণা রূপে এলেন কৃষ্ণা তখন স্বস্তি পেলেন রাইট সরি অর্জুন তখন স্বস্তি পেলেন কৃষ্ণার ওই মনোমুগ্ধকর এই মুরুলিধারী রূপ দেখে তো ভগবানের এই কৃষ্ণ রূপ হচ্ছে অরিজিনাল হ্যাঁ ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণ ব্রহ্ম সংহিতা ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সুতরাং অনেকেই আশেপাশের থেকে আমরা এই জন্য বলি যে যে আশেপাশের উল্টো পাল্টা আনঅথেন্টিক লোকজন অনেক কিছু বলে যে বিষ্ণু থেকেই কৃষ্ণা অ্যাকচুয়ালি নারায়ণ হচ্ছে এই যে উল্টো পাল্টা যার যার মন গড়া তারা স্ক্রিপচার পড়েনি শাস্ত্র জানে না কারো অধ্যায়নে নাই নিজে নিজেই ডাক্তারির বই লাইব্রেরি থেকে কিনে নিয়ে বলে আমি ডাক্তার কোনো মানে কোনো আগা মাথা নেই হ্যাঁ সবাই ভগবান যে কৃষ্ণা সেই কালী আহা হা শুনতে কি ভালো লাগে শুনে আমি লজ্জায় হয়ে যাচ্ছি লালি যে কৃষ্ণা সেই কালী বোকা বোকা কথাবার্তা এগুলো আমরা ছোটবেলার থেকে শুনে এসছি একদম না একদম না আমরা কাউকে বলতে পারবো আরে যিনি কর্পোরেশন কর্পোরেশনের যিনি চেয়ারম্যান তিনি আসলে প্রেসিডেন্ট এই কথাটা কার কার ভাল লাগবে কার কার মনে হবে যে এটা স্টুপিড না আসলে জ্ঞানীর মতো কথাবার্তা বলছে যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি প্রধানমন্ত্রী এরকম কেউ বলবো যিনি আসলে এই কোম্পানির ম্যানেজার তিনি আসলে কোম্পানির সিইও এরকম বলবো আরে এটা যখন বলবো না আমি এই কথা কেমন বলছি মা কালীকে বুঝতে গেলে আমাদের সত্যিকারের বৈষ্ণবদের সান্নিধ্যে আসতে হবে কারণ মা কালী হচ্ছেন মা বিমলা মা কালী হচ্ছেন পার্বতী তিনি মহান বৈষ্ণবী মা দুর্গা বাবা ভোলানাথকে বুঝতে হলে তিনি হচ্ছেন মহান বৈষ্ণব আমাদের ভক্তদের সান্নিধ্যে আসতে পারে যারা ভগবানকে সেভাবে ভালোবাসে যারা ডিলিংস নিয়ে যায় না লাভ লোকসানের হিসাব নিয়ে চাওয়া পাওয়া নিয়ে যায় না ভগবানকে সার্থ মানে স্বার্থের কারণে ভগবানকে উপাসনা করা তাই না ভক্তরা সকাম কর্ম করে না হ্যাঁ মানে সকাম কর্ম করে না বিকর্ম করে না সকাম কর্ম করলে ভালো ফল তাই না সেটার জন্য আবার আমাদের আসতে হবে বিকাম কর্ম করলে বিকর্ম হ্যাঁ বিকর্ম করলে কি করতে হবে আমাদের আবার খারাপ কাজের জন্য ভোগ করতে আসতে হবে ভক্তরা যেটা করে কৃষ্ণার প্রীতির জন্য সমস্ত কর্ম করে সেখানে অফিসে যায় ব্যবসা করে অফিসের মিটিং অ্যাটেন্ড করে রাত জেগে করতে হলেও করে 
তোর জন্য অ্যাপ্লিকেবল রাত জেগে করতে হলেও করে কিন্তু এইটা মনে করে যে আই এম ডুইং টু মেনটেন মাই কৃষ্ণ কনসাস ফ্যামিলি দিস ইজ কৃষ্ণ কনসাসনেস সো বিউটিফুল আই এম কুকিং সো দ্যাট আমার পরিবারের সবাই যেন প্রসাদ খেতে পারে আমি ইনস্ট্রুমেন্ট কিনছি আমি অর্থ রোজগার করছি আমার বাড়ি আমাদের মধুমিতা মাতাজির সুন্দর বাড়ি কেন বাড়ি যাতে এই ঘরে কৃষ্ণের কথা হয় এই ঘরে যেন ভক্ত আসে এই ঘরে রাধা কৃষ্ণের অর্জন বিগ্রহণ হয় আমরা যেন আমরা যেন একসাথে মিলে দুজনে মিলে আমরা কৃষ্ণের নাম গ্রহণ করতে পারি আমরা ভগবতম পাঠ করতে পারি আমরা ভক্তের সঙ্গ পাই ভক্তের চিন্তা করতে পারি এটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ভগবান বলছে আমার পিতি নেই তাহলে কি করব বিধি ভক্তি করতে কি আমাকে না করছে না আমরা কিন্তু আগেই আলোচনা করেছি আর ব্যাকে যাচ্ছি না তাহলে আলোচনা অনেক লম্বা হয়ে যাবে এই জন্য আপনাদের সবাইকে বলেছে আগের আলোচনা গুলো শুনে নিন যে আমরা গাইডেন্স ফলো করে গুরু পরম্পরা পড়ানো বিধি ভক্তি করবো এই বিধি ভক্তি করার পরে কি হবে ভগবান করুণার বর্ষবর্তী হয়ে আমাদের প্রেম ভক্তি দান করবেন তার ইচ্ছা কখন দান করবে তাই না কারো দুদিন লাগতে পারে কারো দু বছর লাগতে পারে কারো দু জন্ম লাগতে পারে তো দান করবে হ্যাঁ তো তারপরে খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা কালকে একটা জিনিস শেষ করার আগে নেক্সট ক্লাস একটা জিনিস শেষ করার আগে হম আজকে আর একটা আর একটা শ্লোক আচ্ছা আমি শর্ট আমি তাড়াতাড়ি কুইকলি এটাকে পড়ি পারপোর্ট পড়া সহ পারপোর্ট না পড়ে ওই ঐশ্বর্য জ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া চতুর্বিধ বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাইয়া ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে বিধি ভজন করিয়া বিধি ভজন করে কি করে বৈকুণ্ঠকে যায় সবাই বৈকুণ্ঠকে যায় নট স্বর্গ স্বর্গের অনেক উপরে বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাইয়া চতুর্বিধ মুক্তিটা কি শাস্তি সারূপ্য আর সামিপ্য সালক্য সাজুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য চার প্রকার ভক্তি চার প্রকার মুক্তি যার জন্য অনেক বলে হ্যাঁ লিবারেশন দেখবেন অনেক অনেক জায়গায় বলে লিবারেশন মুক্তি স্যালভেশন ভক্ত এগুলোকে তুচ্ছ বোধ করে ভক্তি কেন এত দুর্লভ ভক্ত এগুলো বলে আমি চাই না আর ভক্তি আর মুক্তি পিছন পিছন ঘুরে প্লিজ প্লিজ আমাকে গ্রহণ করো প্লিজ এখানেই বলছে এই শ্লোকে কত নম্বর শ্লোক এটা এটা হচ্ছে আঠারো নম্বর শ্লোক চৈতন্য চরিতমৃত আদি লীলার আঠারো নম্বর শ্লোক বলছে শাস্তি সারূপ্য আর সামিপ্য সালক্য সাজুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য শাস্তি সারূপ্য সামিপ্য আর সালক্য এই চার প্রকার মুক্তি ঠিক আছে চার প্রকার মুক্তি মানে শাস্তি শাস্তি সুন্দরভাবে এখানে বলছে যে শাস্তি মানে হচ্ছে কি যে ভগবানের ঐশ্বর্যের মতো ঐশ্বর্য লাভ করা এটা হচ্ছে শাস্তি আমরা এটা নিয়ে পরে দিই আলোচনা করব সারূপ্য মানে ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়া আর সামিপ্য মানে ভগবানের পার্শ্বদ গ্রহণ করা এবং সালক্য মানে ভগবানের লোকে বাস করা চার ধরনের মুক্তি আছে কিন্তু এই চার ধরনের মুক্তি তার মধ্যে আবার নেয় না হচ্ছে সাজুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য ভগবানের যারা ভক্ত তারা ভগবানের সাথে বিলীন হয়ে যেতে চায় না এক হয়ে যেতে চায় না আরে ভক্ত যদি ভগবানের সাথে এক হয়ে যাবে যেটা অনেকেই বলে আমি ব্রহ্মা অহম ব্রহ্মাস্মি আমি যদি ব্রহ্মার সাথে এক হয়ে যাব ভগবানের সাথে এক হয়ে যাব তাহলে আর ভক্তিটা থাকলো কোথায় তাই না ভগবান আর ভক্তের মধ্যে যেই মিলন সেটা হচ্ছে ভক্তি ঠিক আছে ভক্তিটাই এই জন্য আমরা যে তিলক পড়ি জানেন তিলকটা কি এটা কি এটা হচ্ছে কৃষ্ণের চরণ তার নিচে তুলসী পাতা তাই তো আর কোনো মানে আছে এটা আর একটা মানে আছে আর একটা মানে আছে এটা হচ্ছে রাধা এবং কৃষ্ণা এবং দুজনকে ভক্ত এবং ভগবানের মিলন হচ্ছে তুলসী তুলসী মহারানী তো আচার্যরা এরকম ব্যাখ্যা করেছেন তো এই জন্য তিলক আর তিলকটা কেন পড়ি আমরা এটা গোপী চন্দন গোপীদের দেহের অংশ গোপীরা কোনো পার্থিব মানব নন তাদের ভগবানের পার্শ্বদ নিত্য পার্শ্বদ যারা ছিলেন বৃন্দাবনের ষোলো হাজার গোপী তারাই হয়েছেন দ্বারকা তে এক ওয়ান থাউজেন্ড সিক্স সিক্সটিন থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট ওয়াইফ তাই তো এটা আমরা বলি আরে এরা কোথা থেকে এলো আর অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের বোধার বাইরে সেই বৃন্দাবনের গোপীরাই তাদের তাদেরকে এরা এইভাবে গ্রহণ করে ভগবান কারণ ভগবান ভক্তকে ছাড়া কখনো থাকতে পারে না এই জন্য দেখবেন যারা শুধু কৃষ্ণাকে রাখে অল্টারে আমরা সব সময় উপদেশ দেই আমরা অনুরোধ করি আমরা তাদের গাইড করার চেষ্টা করি যে কখনো কৃষ্ণাকে একা রাখবেন না হয় রাধা কৃষ্ণা নাহলে গো গোমাতার সঙ্গে কৃষ্ণা 
না হলে তুলসী মহারানীর সাথে কৃষ্ণা না হলে সখা সখাগণ পরিবেষ্টিত হয়ে বা বলরামের সাথে কৃষ্ণা কৃষ্ণা কখনোই ভক্ত ছাড়া থাকতে পারে না এই জন্য ভগবান সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় ভক্তের সান্নিধ্যে আচ্ছা আজকের ক্লাসের এই পর্যন্তই আজকে আর ডিপে যাব না চৈতন্য চরিতামৃত অনেক ডিপ একটার থেকে একটা যেতে গেলে অনেক সময় লাগে শুধু আপনাদের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলে আজকে শেষ করবো আচ্ছা একটা গল্প ছোট্ট গল্প সেটা হচ্ছে সবার মনে আছে সমুদ্র মন্থন লীলা সমুদ্র মন্থন লীলায় কি হয় সমুদ্র মন্থন লীলায় বাসুকী সর্প দিয়ে কুর্মদেবের উপরে বাসুকী সর্প দিয়ে মন্থন করা হয় তাই তো নিচে কুর্মদেব উপরে নারায়ণ মন্থন করা হয় বাসুকী সর্প দিয়ে কারা একদিকে দেবতা একদিকে অসুর আমাদের মধ্যেও তাই আছে একদিকে দেবতা একদিকে অসুর কিন্তু এটা কিন্তু এমন না যে কোনো মনে মনে ভাবো হ্যাঁ আসলে মনের ভাবটাকে প্রকাশ অনেকে উল্টো পাল্টা বলে অ্যাকচুয়ালি কুরুক্ষেত্র বলে কিছু নেই কুরুক্ষেত্র হচ্ছে আমাদের দেহটা হ্যাঁ দেহর মতো করে ভাবতে পারি এটাও একটা কথা কিন্তু আসলে এমন কথা না আসলে কুরুক্ষেত্র আছেন কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসছেন মোর দ্যান ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ার্স বিফোর অর্জুন ছিলেন এভরিথিং ইজ মানে দেয়ার এটা এমন না হ্যাঁ সেটার সাথে আমরা রিলেট করতে পারি হ্যাঁ এটাও ট্রু কিন্তু এটা না অনেকে এরকম অপব্যাখ্যা দেন এই জন্য শিলপ্রভাত বলেন যে কেউ অন্য কোনো গ্রন্থ পড়ো না শুধু শুধু শ্রীমদ ভগবদ গীতা যথাযথ এবং তাই হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এই বইটা পড়েই এই গ্রন্থ পড়েই সবাই ভক্ত হচ্ছে তো যাই হোক আমরা আবার সমুদ্র মন্থন লীলায় চলে আসি তো দেবতারা করছেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে সমুদ্র মন্থন লীলা চলছে হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে মন্থন করতে গেলে দুই দিক দিয়ে টান দিতে হাত করছে প্রথম কি বেরোলো কারো মনে আছে প্রথম কি বেরোলো সমুদ্র মন্থনে প্রথম কি বেরিয়ে আসে গড়ল বিষ সেটা কে গ্রহণ করেন বাবা ভোলানাথ গ্রহণ করেন তাকে বলা হয় নীলকণ্ঠ কারণ কি তার কণ্ঠে এদিকে যাইনি এখানে গিয়ে আটকে গেছে কেন অন্য কোন দেবতায় গিয়ে এলো না কেন প্রভু আপনি বলছেন মাতা পার্বতী উনিও বৈষ্ণবী তাই না আরো কত দেব দেবতারা ছিল ব্রহ্মা ছিলেন কেউ এগিয়ে এলেন না কেন কারণ শিবজিকে বলা হয় মহাবৈষ্ণব কেন কারণ তার মুখ দিয়ে অলওয়েজ কি নাম বের হয় কেউ বলতে পারবেন অলওয়েজ কি নাম বের হচ্ছে রাম নাম বের হচ্ছে রাম 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 অলওয়েজ শিব শিবজির মুখ দিয়ে এই জন্য বৈষ্ণবানাং যথাসম্ভব যেহেতু রাম বেরোচ্ছে আর বিষ প্রবেশ করলো বৈষ্ণব আচারিয়ারা বলেন রাম বেরোচ্ছে বিষ প্রবেশ করলো তো রাম আর বিষ মিলে কি হয়ে গেল বিশ্রাম ওই দিক দিয়ে বাইরে দিক দিয়ে ঢুকছে ভেতরে ঢুকছে হচ্ছে বিষ আর ভেতর থেকে বাইরে বেরোচ্ছে হচ্ছে রাম তাহলে বিষ রাম এইখানেই বিশ্রাম হয়ে গেল নীলকণ্ঠে এই জন্য তার কণ্ঠ নীল তার গলা দিয়ে সবসময় রাম নাম বেরোচ্ছে বলে তাকে ক্ষতি করার মতন কোনো কিছু তৈরি হয়নি তার পাওয়ার আছে এখানে নীলকণ্ঠ তার গ্লোরিফিকেশনের জন্য এটা ভগবানের লীলা যাতে নীলকণ্ঠের গুরুত্ব বুঝতে পারে এই হচ্ছেন বৈষ্ণব বৈষ্ণবনাং যথাসম্ভব বাবা ভোলানাথ শিব এবং তিনি এমন একটা কাজে যুক্ত বোঝা যায় দুজনের কাজ থ্যাংকলেস জব তার মধ্যে একজনের তো নাম্বার ওয়ান বলতে পারবেন থ্যাংকলেস জব করে কে কৃষ্ণার জন্য কে বলবেন কে বলতে পারবেন থ্যাংকলেস জব করে মানে ধন্যবাদ পাওয়ার কোনো জায়গা নেই উল্টা আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থেকো কিন্তু কৃষ্ণা সার্ভিস করছেন এমন কি কৃষ্ণ ভুলিয়া জীব ভগবান ছা করে নিকটস্থ মায়া তারে জাপটাইয়া ধরে কৃষ্ণ ভুলি আমরা যারা ভোগ বান চাকাতাম ওফ গাড়িটা হলে কি ভালো লাগতো বাড়ি হলে একটু যখন লন্ডনে যাবো একটু প্যারিসে যাব একটু আমরা ইউরোপ টুরে যাব হাজব্যান্ড ওয়াইফ পাশে মিউজিক চলবে একটু গান গাবে একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা খোলা হাওয়ায় ঘুরবো যখন আমাদের এরকম আকাঙ্ক্ষা থাকে তখন মায়াদের বলে আমার রাইট ক্যান্ডিডেট বাও বাও কি সুন্দর ক্যান্ডিডেট তখন মায়াদেবী সেটা তাড়াতাড়ি পূরণ করার চেষ্টা করে 
কারণ কি একটু যে কথা শোনা শুরু করেছে ভক্তি পথে যাওয়া শুরু করেছে কারণ কৃষ্ণ ভক্তি এত দুর্লভ শাস্ত্রে বলছে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ কৃপাতে পায় ভক্তি লতা বীজ এত দুর্লভ কোটি কোটি জন্মের পরে এই ভক্ত সঙ্গ পাওয়া যায় এত দুর্লভ প্রচুর দুর্লভ সেই দুর্লভ সঙ্গ পেয়ে কেউ ভক্তি পথে যাচ্ছে আর ভক্ত হয়ে গেলে কি হবে যদি কেউ সত্যি ভক্ত যখন আমরা হয়ে যাব কেউ তখন কৃষ্ণা কি করে নিজেকে বিলিয়ে দেয় নিজেকে তার সার্ভেন্ট করে দেয় তার প্রমাণ কি শ্রীমদ ভগবত গীতার ফ্রন্ট পেজ প্রমাণ ভক্তের পায়ের ডাইরেকশন গ্রহণ করছে ভগবান ভক্ত পা দিয়ে তাকে বলছে কোন দিকে যেতে হবে অর্জুনের রথে সারথীকে কৃষ্ণা এটা প্রমাণ ভগবান ভক্তকে সার্ভ করেন ভগবান স্বয়ং কৃষ্ণা যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসভায় কি দায়িত্বে ছিলেন জানেন কে বলবেন কি দায়িত্বে ছিলেন হ্যাঁ অনেকেই বলছেন অনেকেই জানেন পা ধুয়ে দেওয়া রাইট যারা যারা গেস্টরা আসবে যারা যারা অতিথিরা আসবে তাদের পা ধুয়ে দেওয়া কি ভগবান মানতে কষ্ট হয় না আরে ব্রহ্মার প্রবলেমটা কি ব্রহ্মার তো স্বাভাবিক ব্রহ্ম বিউল্টার হয়ে গেছে আমরা কোথাকার কোন ছা যখন গোয়ালার সাথে গোয়াল বালের সাথে এর ওর মুখে খাচ্ছে এই মুখটা ফোলা তো উম পুশ করে দিয়ে ওই মুখেরটা নিয়ে খাচ্ছে এরকম যখন করছে কৃষ্ণা এটা দেখে ব্রহ্মা বলবেন দেখে আদৌ ভগবান যার অল্টারে প্রবেশ করার আগে ব্রাহ্মণ দীক্ষার প্রয়োজন হবে যার অল্টারে ব্রাহ্মণ দীক্ষা হলেও ঢোকা যায় না ফুল আসমান করতে হয় স্নান করার পরে আমরা যখন অল্টারে ঢুকি এমন না যে প্রথম দীক্ষা ব্রাহ্মণ দীক্ষা নেয়ার পরে যে কেউ অল্টারে ঢুকতে পারে তা না স্নান করতে হবে শুদ্ধ বস্ত্র পড়তে হবে তাদের সঙ্গে তিলক পড়তে হবে তারপরে ফুল আচমন একটা আছে কুইক আচমন ফুল আচমন পুরো ফুল আচমন করতে হবে তবে কিনা ঢোকা যায় মন্দিরে অল্টারে তাও কৃষ্ণের বিগ্রহ ফর্ম মানে কৃষ্ণের কৃষ্ণই স্বয়ং বাট বিগ্রহ রূপে সেই কৃষ্ণা কিনা পা ধুয়ে দিচ্ছে সেই কৃষ্ণা কিনা ভক্তের পায়ের ডাইরেকশন গ্রহণ করছে সেই কৃষ্ণা কিনা ভক্তদের তার বন্ধুদের মুখের খাবার খাচ্ছে এটো খাবার এ কি কোনো বাদ বিচার নেই মানে এ কি এটা কি করে মানবে ব্রহ্মা ব্রহ্মাও বিউল্ডার হয়ে যায় ব্রহ্ম মোহন ব্রহ্ম বিমোহন লীলা শ্রীমদ ভগবত খুব সুন্দর একটা অ্যানিমেশন ভিডিও আছে দেখবেন যে ব্রহ্ম বিমোহন লীলা দিয়ে সার্চ করলেই পাবেন অথবা লিটিল কৃষ্ণা পিকনিক এইটুকু দিলেই চলে আসবে খুব সুন্দর একটা পার্ট টোয়েন্টি মিনিটস এর বিউটিফুল তো এই হচ্ছেন কৃষ্ণা আমি কেন বলছিলাম কৃষ্ণের কথা মনে পড়লে মনে হয় আরো বলি হ্যাঁ আমরা বলছিলাম যে ভগবানের ভক্তের প্রতি ভক্তের প্রতি ভগবানের ভাব আচ্ছা আমাকে একটু মনে করিয়ে দিন আমি কি বলছিলাম ফ্লোটা কেটে গেল হ্যাঁ আমরা সমুদ্র মন্থন লীলায় ছিলাম আরে সমুদ্র মন্থন লীলা থেকে বৃন্দাবনে গিয়ে আর ব্যাক করা যাচ্ছে না বৃন্দাবনের সখা সখীদের সাথে কৃষ্ণের লীলা মনে করতে গিয়ে সমুদ্র মন্থনে ব্যাক করা যাচ্ছে না কারণ এতো দেবতা আর ওষুধদের কারবার আচ্ছা প্রথমে উঠে এলে কি বিষ নীলকণ্ঠে ধারণ করলেন বাবা ভোলানাথ ঠিক আছে তারপরে কি বলেন আবার হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ চলছে মন্থন একবার ওরা টানছে একবার ওরা টানছে সেকেন্ড কি বেরিয়ে এলো কেউ বলতে পারবেন সেকেন্ড বেরিয়ে এলো হচ্ছে মণি মানিক্য অনেক কিছু মণি মানিক্য বেরিয়ে এলো তো আমরা এটা কেন বলছি এটা ভক্তি জীবনের সাথে কি রিলেশন আমরা যখন ভক্তি জীবনে প্রথম পা রাখি এটাই এটাই গুরুত্বপূর্ণ এই এটা জন বলার জন্যই এত কথা বলা আমরা যখন ভক্তি জীবনে প্রথম পা রাখি আমরা যখন ভক্তি জীবনে প্রথম পা রাখি আমাদের কি হয় প্রথমে গড়ল গড়ল বেরিয়ে আসে অনেক কষ্ট হয় অনেক কষ্ট হয় এই পথ ফ্যামিলির কেউ কেউ বিরূপ চলে যায় দেখা যাচ্ছে আমি আর হাজবেন্ড মিলে বা আমি আর ওয়াইফ মিলে আমরা এক হয়েছি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব শ্বশুর শাশুড়ি নানারকম প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয় এটা হচ্ছে গড়ল সেটাকে গ্রহণ করতে হয় আমাদের নামের পাওয়ার দিয়ে আমাদের আমাদের এটাকে সহ্য করে নিতে হয় তিতিক সব কারণিক সুরিত সর্বদেহীন সর্বদেহীন মানে সব দেহীর জন্য তাই না সব দেহীর জন্য এমন না যে আমার কম্প্যাশন থাকবে শুধু মানুষের জন্য আর আমাদের তো কম্প্যাশন থাকে শুধু আত্মীয় স্বজন আর বন্ধু বান্ধবের জন্য কিন্তু বৈষ্ণবের কম্প্যাশন হচ্ছে অল লিভিং এন্টিটি হোয়াট টু টক অ্যাবাউট রিলেটিভ রিলেটিভ ফ্রেন্ডস হ্যাঁ অল হিউম্যান বিং 
নো ম্যাটার সাদা না কালো নো ম্যাটার হিন্দু না মুসলমান সবার প্রতি তিতিক সব কারণিক সুরিত এবং সর্বদেহীন সর্বদেহীন প্রতি সমস্ত লিভিং এন্টিটি বিভিন্ন রকমের জীব জন্তুর প্রতিও তার ব্যথা থাকে কম্প্যাশন টুয়ার্ডস অল লিভিং এন্টিটি তো যখন আমাদের এই গুণটা থাকবে তখন আমরা গরলটাকে গ্রহণ করতে পারবো ভক্তির প্রতিকূল যে বাতাবরণ সেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো গরলটা গ্রহণ করা হলো তারপরে কি হলো মণিমানিক্য ব্যাস আমাদের অ্যাচিভমেন্ট দান তাই না মণিমানিক্য মানে কি আমাদের সুযোগ সুবিধা তো এটা ভক্তি জীবনে কি জিনিস সবাই সম্মান করছে বাহ বাহ বা বাবা বা দীক্ষা হয়ে গেছে আপনার তো দীক্ষা হয়ে গেছে আপনি তো মন্দিরে যাচ্ছেন বা আমরা স্বাভাবিক ঘরতে সাধারণ যারা আছি তারা বলবো হ্যাঁ চাকরিতে প্রমোশন হয়ে গেছে বাহ বাবা বিউটিফুল ভক্তি জীবনটা তো খুব সুন্দর হ্যাঁ বাহ বাহ এই বাড়িটা কিন্তু অনেক প্রবলেম হচ্ছিল প্রভু আমি তো এই ভক্তি পথে আসার পরেই গৌরাঙ্গ কুটির ক্লাস করার পরেই আমার বাড়িটাও খুব তাড়াতাড়ি ইজিলি কেনা হয়ে গেল তাই না এরকম হয় কিনা অনেকেই তো হয় বা হতে পারে যে আমার বাবার ভিসা হচ্ছিল না বা আমার ফ্যামিলির ভিসা হচ্ছিল না আমি আপনার কথা অনুযায়ী আমি চ্যান্টিং করা শুরু করেছি আমাদের সমস্ত প্রবলেম সলভ আমার ভিসা হয়ে গেল বা আমার ফ্যামিলির ভিসা হয়ে গেল ছেলের অ্যাডমিশন হয়ে গেল এইগুলো হচ্ছে মণিমানিক্য মণিমানিক্যতে কি হয় আমরা স্যাটিসফাইড হয়ে যাই রাইট ডেঞ্জারাস জিনিস আচ্ছা আমরা সমুদ্র বন্ধনটা কেন করা হয়েছিল কেন করা হচ্ছিল কি পাওয়ার জন্য অমৃত রাইট রাইট অমৃত পাওয়ার জন্য আর পেলাম কি মণিমানিক্য হ্যাপি এটাই হয় এই ভুলটাই হয় ভক্তি পথে এই জন্য কেয়ারফুল মেসেজ এটা যদিও লাস্টে অনেক সময় হয়ে গেছে ভেরি কেয়ারফুল মণিমানিক্য ঠিক আছে তারপরে আবার সমুদ্র মন্থন শুরু আছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে সমুদ্র মন্থন চলছে দৌড়ি ধরে মারো টান এরকম চলছে সমুদ্র মন্থন আবার নেক্সট কি বেরিয়ে এলো এবার এবার অপসরা এক একটা অপসরা বেরিয়ে এলো ব্যাস আর কি ওইদিকে মণিমানিক্য এদিকে অপসরা আছে মণিমানিক্য না নেই অপসরা এই নিয়ে আমরা তৃপ্তি থেকে যাই তার মানে কি আমাদের সম্মান আমাদের খ্যাতি আমাদের স্বীকৃতি যখন আমরা পাই ভক্তি জীবন বাহ রেকগনাইজ করা হচ্ছে মন্দিরে গেলে মায়াপুরে হয়তো দেখা যাচ্ছে সবাই চিনছে কোনো মন্দিরে যাচ্ছি সবাই লাইন ছেড়ে দিচ্ছে আসুন আসুন প্রভু আপনি একজন মহান বৈষ্ণব আসলে মহান বৈষ্ণব কিনা আমার থেকে ভালো কে জানে কিন্তু তারা লাইন ছেড়ে দিচ্ছে তখন আমরা হ্যাপি হয়ে যাই কিন্তু ভক্তি পথে এসছিলাম কি জন্য সমুদ্র মন্থন হচ্ছিল কেন অমৃতের জন্য ভক্তি পথে এসছিলাম কেন কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হব বলে কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হব বলে প্রেম ভক্তি লাভ করব বলে যাতে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যার হৃদয় যিনি কৃষ্ণ যার হৃদয়ে রাধারানী বিরাজমান তিনি যেন কৃপা করে এই ভক্তি দান করে যথেষ্ট গৃহ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান অন্তর্ধান করি মনে করেন অনুমান চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান প্রেম ভক্তি দান ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান সুতরাং এই দান যেন করতে পারে এটার জন্য আমরা এসছিলাম ভক্তি পথে আসার পরে আমরা বিউল্ডার হয়ে যাই তারপরে কি বেরোলো সমুদ্র মন্থন চলছে বেরে বেরিয়ে এলেন ওই রবত তারপর হচ্ছে ঘোড়া তারপর হচ্ছে নামটা ভুলে গেলাম অশ্বস্রবা অশ্বস্রবা নাকি তারপর হচ্ছে ওই রাবত এবং কামধেনু গোমাতা প্যাস সমস্ত ডিজায়ার ফুলফিল আমরা যদি পাই আমরা ওয়েট করব আরে যা চাই তাই পাবো বাড়ি চাই বাড়ি পাবো গাড়ি প্রমোশন গুড হেলথ যা যা কামধেনু ক্যান ফুলফিল এভরিথিং ইটস লাইক ডিজায়ার মানে ডিজায়ার ফুলফিলিং অ্যানিমাল রাইট কামধেনু তো আমরা সন্তুষ্ট এটাও ভক্তি জীবনের একটা অন্তরা এটার জন্য আমরা ভক্তি জীবনে আসি ভক্তি জীবনে অনেক সময় এটা হয় তারপরে কি উঠে আসে তারপরে উঠে আসে হচ্ছে মা লক্ষ্মী মা লক্ষ্মী যখন আসে তখন আমরা হ্যাঁ এরই তো ঐশ্বর্যের দেব দেবতা ইনি আমাদের কাছে এলে বা ইনাকে আমরা পেলে কি জানা হয় কিন্তু মা লক্ষ্মী নারায়ণকে গলায় মালা পরিয়ে দেন তারপরে তারপরে আস্তে আস্তে যেটা উঠে আসে সেটা হচ্ছে অমৃত ধনন্তর অমৃত নিয়ে আসে রাইট এটা ছিল আমাদের লক্ষ্য তো আমরা যদি এই প্রলোভন গুলো ভক্তি জীবনে কাটিয়ে উঠে ভক্তি পথে স্টিক থাকতে পারি গাইডেন্স ফলো করে ভক্তি পথের যে শৃঙ্খলা গুলো আমাদের আগের ক্লাসে বলা হয়েছে আজকের ক্লাসে কিছু বলা হলো হ্যাঁ এইগুলোকে যদি ফলো করতে পারি খুব সিম্পল দেখবেন এসেন্সটা সিম্পল এসেন্সটা কিন্তু খুব সিম্পল যে আমরা কি করব 
কিভাবে আমরা চলব কি করা উচিত বেশি কিছু করব না শুধু আমরা একটা জিনিসই করব অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম কিন্তু অপরাধ কি করে শূন্য হব তার দিয়েই আমাদের এত কথা কিভাবে আমরা আমরা সচেতন থাকব কিভাবে আমরা নিরপরাধে হরিনাম করতে পারি হরে কৃষ্ণ সেটা নিয়ে আমাদের এত কথা হ্যাঁ কারণ ভক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম ও কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন নিরপরাধ নাম লইলে পায় প্রেম ধাম ঠিক আছে তো আমরা যদি নিরপরাধ নাম নিতে পারি কি করে আমরা বিধি ভক্তি পালন করব তারপরে কৃষ্ণ আমাদের প্রেম ভক্তি দান করতে পারে আমরা সেই পথে আছি তো লাস্ট স্যাটারডে মানে আসছে স্যাটারডে আমরা এটাকে র্যাপ আপ করব পুরো জিনিসটা সুতরাং আপনাদের কাছে অনুরোধ কেউ মিস করবেন না সামনে শনিবারের ক্লাসটা কারণ আমরা এতদিন যে আলোচনা করলাম সেই জিনিসটা সুন্দর করে শেপটা তখন আপনাদের সব ডট গুলো কানেক্ট হবে এত অনেক সময় এখন ক্লাস গুলো শুনতে মানে দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা ধরে একই কথা চারবার শুনলাম ওই ক্লাসে শুনলাম এই ক্লাসে শুনলাম এটা মনে হবে এবং সত্যিই হচ্ছে কিন্তু কেন হচ্ছে কোন জিনিসটা বোঝানোর জন্য আসল পয়েন্টটা কি আমরা কোন জায়গায় যাচ্ছি কি নিতে চলেছি হোয়াট ইজ আওয়ার অ্যাকচুয়াল টেক অ্যাওয়ে তো ওটা আমরা আশা করি আপনাদের যদি প্রার্থনা এবং আপনাদের যদি কৃপা থাকে ভুড়ি মাত্রায় মানে প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ থাকে যদি গুরু মহারাজের কৃপা হয় আর আমরা সেটা নেয়ার যোগ্যতা রাখি গুরু মহারাজ যোগ্যতা প্রদান করে কৃপা নেওয়ার জন্য কারণ কৃপা নেওয়ার যোগ্যতা আমাদের কাছে থাকে না অধিকাংশ সময় তো তখনই আমরা এটা রিভিল করতে পারবো আমরা অনুধাবন করতে পারবো আমরা প্রচুর ভালোভাবে প্রার্থনা করে সামনের স্যাটারডেটা এমন ভাবে বসবো যাতে আমাদের মাইন্ড সেট থাকে স্নান করে তিলক পরে ভালো করে সেদিন তুলসী মহারানীর কাছে প্রার্থনা করে এমন ভাবে বসবো এই যে বিগত থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর থেকে চারটে ক্লাস হলো অবশ্যই হিজলেনের ভক্তি বিজয় ভগবত মহারাজের ক্লাসটা বাদ দিয়ে কারণ ওটা তো আমাদের গীতা ক্লাস ওটা আলাদা সিরিজ ওটা আমাদের গীতা সিরিজ চলছে তো আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আমাদের জন্য আমাদের এই ছোট্ট পরিবারের জন্য এই ছোট্ট কয়েকজন এই টোয়েন্টি টু থার্টি ফ্যামিলি এই আমাদের জন্য এটা কি টেক অ্যাওয়ে এবং আমরা সেই জায়গায় এখন আছি সেই জায়গাটার থেকে আমরা কিভাবে জিনিসটাকে গ্রহণ করে জীবনে কাজে লাগাতে পারি সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ কারো কোনো কুইক কোয়েশ্চেন বা কমেন্টস আর কেউ যদি মনে করেন দেরি হয়ে গেছে কারণ সত্যি আমাদের আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে বিশেষ করে যারা আপনারা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ থেকে আসেন তাদের জন্য ইন্ডিয়া থেকেই আসেন আজকে বাংলাদেশ থেকে কাউকে দেখছি না চাইলে আপনারা অফ করতে পারেন চাইলে থাকতে পারেন ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম অমন্ত বিলাস প্রভু হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ প্রভু সুন্দর খুব অসাধারণ ক্লাস প্রভু থ্যাংক ইউ সো মাচ ভগবান ভক্তের জন্য কি না করে অহল্লা অহল্লা কে মুক্তি দেওয়ার জন্য রাজা রামচন্দ্রের আগমনের দরকার ছিল তিনি যখন অভিশাপ পান তো তাকে বলা হয় যে রাজা রামচন্দ্রের পায়ের স্পর্শে তার মুক্তি হবে তো সত্য যুগে এই অভিশাপ তিনি পান ঋষির কাছ থেকে তারপর যদি এখন দাপর যুগ আসে পুরো দাপর যুগের অতটা সময় অহল্লাকে ওই পাথর হয়েই থাকতে হবে তো এটা একটা কারণ এটা আচার্যরা একটা ব্যাখ্যা করেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিন্তু তখন এই জন্য যাতে দাপর যুগ আসলে কৃষ্ণে আসবেন কৃষ্ণা কৃষ্ণার চরণ না কারণ মুনির কথা কারণ সত্যম বিধাতুম নিজ ভৃত্ত ভাসিতাম স্ক্রিপচারে ভাগবত আমি বলছেন সত্যম বিধাতুম নিজ ভৃত্ত ভাসিতাম মানে আমার যারা ভৃত্ত আমার যারা পূর্ণ ভক্ত শুদ্ধ ভক্ত তাদের মুখের কথা আমি সত্যই করে ছাড়ি শাস্ত্রে থাক আর না থাক খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট জীবন বদলে দেয়া মানে বলে না লাইফ চেঞ্জিং সেমিনার আপনার ভেতরের ভেতরে শক্তি বের করেন ওগুলো খুব ফালতু কথা এই যে সেমিনার গুলো হয় না এনার্জেস্ট কথাবার্তা অমুক লীলা প্রভু খুব সুন্দর করেন এইগুলো করে কিছুই হয় না কি করবেন না আপনি আগে যা টাকা রোজগার করতেন তার থেকে ভালো পারবেন আগে অকর্মণ্য ছিলেন এখন একটু অ্যাক্টিভ হবেন সামথিং ইজ বেটার দেন নাথিং বাট অ্যাকচুয়ালি না লাইফ চেঞ্জিং কথা হচ্ছে এইগুলো কি ইম্পর্টেন্ট একটা ভার্সন সত্যম বিধা তুম নিজ ভৃত্ত ভাসিতাম আমার যারা ভৃত্ত আমার যারা সেবক আমার যারা ভক্ত তাদের মুখের কথা আমি সত্য করে ছাড়ি তার মানে চিন্তা করে দেখেন ভগবান কি বলছেন বেদ বেদান্তে থাক আর না থাক এই জন্য আমাদের ক্লাসে গৌরাঙ্গুরির ক্লাসে আপনাদের সবাইকে একটা কথা বলেছিলাম যদি আমরা প্রপার গাইডেন্সে থাকি 
সেই কথা অনুযায়ী যদি আমরা ভুল পথে চলি বলা আছে ডান দিকে আসলে কৃষ্ণ আমরা যাচ্ছি বা দিকে কারণ আমাদের বলা হয়েছে বা দিকে বা দিকে কৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন কারণ সত্যম বিধাতম নিজ ভিত্ত ভাষিত এটা এবং ভক্তের জন্য এটা করে তো অনন্ত বিলাস প্রভু এক্সাক্টলি তাই তো ভক্ত একজন মুনি এই সাপ দিয়েছিলেন অহল্লাকে তো মুনিরা যখন কোন পরম ভক্তরা সাপ দেন আমার বাবা কথায় কথায় রেগে যায় অ্যাকচুয়ালি সাপের মধ্যেও অভিশাপের মধ্যেও মঙ্গল নিহিত থাকে যেমন নলকূবের মণিক মণিকূবের ওদের যখন গাছ তৈরি করে দেয় নারদ মণি তার সাথে আশীর্বাদ লুকাইত ছিল স্বয়ং কৃষ্ণা তাদের উদ্ধার করবে ভাবা যায় এটা তাই না স্বয়ং কৃষ্ণা তাদের উদ্ধার করবে সেরকম এই অহল্লাকেও তাই করা হয়েছে অহল্লাকেও পাথর বানিয়ে রাখা হয়েছিল রামের পায়ের স্পর্শে তার তার মুক্তি হবে রামের পায়ের স্পর্শে তো ওই জন্য যদি কৃষ্ণ দাপর যুগের পরে আসে তাহলে অনেক সময় অহল্লাকে কষ্ট পেতে হবে ওই জন্য যুগটাই চেঞ্জ করে দেয় আগে ত্রেতা যুগ চলে আসে যাতে রামচন্দ্র আগে এসে অহল্লাকে উদ্ধার করতে পারে হরে কৃষ্ণ অ্যাকচুয়ালি এটার ইনার মিনিংটা হচ্ছে এই ভগবান যা খুশি তাই করতে পারে হি ক্যান ডু এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং মনে আছে আমরা একটা মুচির গল্প বলেছিলাম আগের একটা ক্লাসেই মুচি এবং ব্রাহ্মণের যে হাতি শুয়ের মধ্যে দিয়ে তো মুচির বিশ্বাস হয় মুচি বলে আমার প্রভু যা খুশি তাই করতে পারে খুব আনন্দ পায় কিন্তু ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করে না সে বৈদিক এত সিস্টেমেটিক হয়েছে তার ওই বিশ্বাসটা প্রগারণা তো ভগবান অ্যাকচুয়ালি যা খুশি তাই করতে পারে যা খুশি তাই করতে পারে কারণ এই জন্য আমরা বলি হ্যাঁ উম লাস্ট ভার্সটা বলি কি লাস্ট ভার্সটা কি জানো প্রভু আমার সামনে উপস্থিত হও না হো আমাকে পীড়ন করো এনিথিং ইউ ক্যান ডু ইউ আর মাই ওরশিবেবেল লর্ড এই মুডটাই তো আমাদের গন্তব্য তো আমরা অনেক নতুন সবাই তো এই জন্য তো এই জন্য চেঞ্জ হয়েছিল আর কোনো কোয়েশ্চেন বা কমেন্টস কুইকলি ওকে ঠিক আছে আজকে অনেকক্ষণ হয়েছে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ নেক্সট স্যাটারডে যেন আমরা মিস না করি সবাই আমরা দেখা করব সামনে স্যাটারডে ও সামনে শুক্রবারও মানে ইস্টার্ন টাইম অনুযায়ী সামনে শুক্রবারেও আমাদের মহারাজের ক্লাস আছেন এই ধরনের ভক্তি বিজয় ভগবত মহারাজের সেটা গীতা ক্লাস তারপরে আমরা যে আজকে সিরিজটা আমরা র্যাপ আপ করবো সামনের দিন ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম বঞ্চা কল্পদুর্বশ্চ কৃপা সিন্ধু হে বচ পতিতানাং পাবনে ভোগ বৈষ্ণবী ভো নব অনন্ত কোটি বৈষ্ণবৃন্দ কি জয় গৌরাঙ্গ কোটি সকল ভক্তবৃন্দ কি জয় গুরু পরম্পরা কি জয় শিল প্রভুপাত কি জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বো সবাই ভালো থাকবেন মহারাজ কি যায় শিল প্রভাত কি যায় বর্তমান গুরু বর্গ বৃন্দ কি যায় সামনে শনিবার দেখা হবে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ